Hello， 各位回到 Star C So Channel 的朋友们，大家好！感恩大家一直以来的支持和喜爱，大家最近都过得还好吗？今日我们起来看的大众占卜主题是：我等的人或者是机会会来临吗？还是宇宙另有安排呢？那在我们人生的不同旅程、不同的时间节点和阶段当中，我们有可能或多或少的都在进行一个等待。我们在等待着更好的机会、更好的发展，无论在工作、在感情上，有可能都有我们正在许愿、正在吸引和显化的。那今日我们的大众占卜主题就是来看一下，我们在等的、我们在期待的这个方向，哎，会不会有真正的机会、真正的人进来？如果不是的话，宇宙又给我们安排了什么？给我们怎样的提示和讯息？希望可以通过今日的卡牌，帮助大家取得需要的讯息以外，也帮助我们在未来的发展当中敞开我们的视野，拥有更多的讯息和思路，来拓宽我们的发展渠道，进行我们的选择。当然，我们相信宇宙是非常爱我们的，我们当下的能量和宇宙相应相称，这会形成一个巨大的吸引力法则。我们以一个什么样的方式向前运转，宇宙就会同时回馈给我们一个怎样的震动。因此，千万不要忘记，掌握我们这个震动的是我们自己。只要调整好我们的频率，调整我们的状态以及我们期望的方向，或者说是吸引的方向，一切我们正在去显化的，我们正在去期望的，我们正在等待的，会在对的时间到来。祝福所有的朋友们。心想事成，能量提升，在这个过程当中，也越来越快的接近我们的人生目标和最佳的选项。宇宙会帮助和指引我们，感恩大家，也感恩宇宙。好，下面让我们一起来进入选牌之前的冥想环节。我们会花几分钟的时间，跟大家共同的进行能量的连接、清理，来对齐我们的各个脉轮。也帮助我们回归到平静的状态，去连接宇宙最深层的、最深处的智慧和信息。那在我们的冥想频道 Star C So Healing 的频道当中，也会定期更新我们的冥想影片。那如果需要一定时长的冥想的朋友们，也可以来到这个频道当中，通过冥想和连接，为我们的灵性生活增光添彩，为我们增强活力。和能量，希望将疗愈的信息和祝福，通通的送给我们来到影片的朋友们。好，感恩大家以及感恩宇宙。好，下面我们开始我们今日的冥想。大家可以寻找安静的环境，安全的窗框底下闭上双眼，让我们一同来聆听宇宙的。声音。
好感恩大家，也感恩宇宙。我们今日的冥想部分就完成了，希望可以通过我们的调节和调整，来帮助大家整理我们当下的能量状态，进入我们今日的选牌。大家可以轻轻的调整呼吸，好放松我们的身体。来睁开双眼看一下，映入我们眼帘的从左到右三副组牌。我们今日的占卜主题是：我等的人、机会会来吗？还是宇宙另有安排呢？我们有从左到右的三个选项。为了方便大家的选择 s t a r C 今天用了神谕卡来帮助大家去进行一个卡牌的参照和指引。我们的神谕卡上有三个啊，好不同的词汇和不同的名词，大家可以啊用目光啊、呃、用我们的双眼来进行确认，也可以直接聆听这三个词汇，选择连接你最感兴趣、最有感受、最有吸引力的一个选项。好，我们最左边的第一副组牌，连接的词汇是 attract， 吸引，吸引，吸引力法则的吸引。好，我们中间的一副组牌。参照的词汇是 dream， 梦，梦境，好，做梦的梦字，好，这是我们中间的一副组牌的词汇。我们最右边第三副组牌。参照的词汇是 North Star， 北极星，北极星，在我们地球的视野当中，闪烁在北面天空的一颗星辰。我们会将词汇也放在我们的屏幕上，供大家来进行连接以及参考。哪一副组牌和哪一个词汇是跟大家最有连接的呢？哪一副组牌或哪一个名词又是第一眼吸引到大家注意、想要连接、想要触碰的呢？这就是你的第一直觉，没错了。如果对于多副组牌和多个词汇有感应的朋友们，你可以排一个优先顺位，来连接一下当中的讯息。因为这是一个大众占卜，一个 general reading， 所以你的能量有可能分散在不同的卡牌当中。和选好的朋友们，就我们一起来进入今日的抽牌和赌牌吧。好，选到我们的第一副组牌 attract 吸引的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。今日马上来看的主题是等待的机会或者是人会来吗？还是宇宙另有安排呢？我们会通过神谕卡和塔罗牌帮助大家解析这一个问题，带来大家需要的讯息，希望可以帮助到前来第一组的朋友们。好，进入我们的这个主牌的啊读取之前，首先我们用一套 Star C 自己来做的。呃，信息卡来帮助大家做一个验证啊，当中有可能会有星座的、生肖的，呃，或者说我们的十六型人格等等的一个能量，来帮助大家连接一下有没有属于我们的讯息，帮助我们做一个啊有趣的、快速的验证。好，下面我们洗牌啊，我们就现场来抽一下，来感应一下我们相互的信息和信号。第一组的朋友有什么样的讯息呢？
，生肖鼠。好，这边出现了 E S T J， 这是我们最近好很热门红火的，我们当下人类的十六型人格，来帮助我们进行一下对应和参照。好，水。水的元素，水的能量，水的星座，嗯，或者说你当下在喝水，啊，最近有可能你到了水边有水的地方，或者一些朋友刚刚洗过澡，嗯，刚刚接触过水。好，下面我们继续来抽一下，我们抽几张试一试能量是怎么样的。好，我们看到的是字母的 F， 好吗？好，字母的 I，OK，、okay、有可能你的名字当中，好，你在接触的。信息当中，好，你在等的人当中啊，等的机会里边有这样的一些信号。这边我们看到金牛座，我们继续来看一下啊，第一组是什么样的信息？零九零九，我们这边看到是八月，我们再抽一张来帮第一副牌帮我对应一下，没有大家的信号啊，我们的数字 A 啊，对应了大家选到的这个选项啊 ，attract 吸引。好，我看到有些朋友啊，我们连接这个讯息也感受到啊，说一下 s t a r s e 的感受。土象星座、水象星座会选到这一组，有很多朋友有可能你在等的一些机会，在七月尾到八月啊，它会有一个结果，或者说你在等待某一个时间点的结果。有些朋友你最近会看到零九零九的这个时间点。或当下你在看占卜，你看到一些数字会有九和零的信息。零九零九在天使数字里边也代表了一个事件的结束和结尾，一个阶段正在结束。好，我看到有些朋友啊，最近这个阶段你有可能会很多的接触到水象星座的人。一些朋友最近这个阶段你在做一些跟经济啊和金融、资产的分化。或者说，你有可能最近打算去购入和买入一些什么？还有不少朋友在四年之前啊，数的年份是二零二零年。好，你做过一些什么样的选择？有可能最近有一些朋友接近一个 deadline 啊，就是有一些朋友你在当下，仿佛是在追赶着一个终点线。有些事件有可能它会有一个收尾和时间结束的时间等等，好，这是我们信息啊给大家的一些提示。如果有对应的朋友们，可以进入我们一会儿的读牌。还有个别的朋友看到你是 I 人啊，就是内向型的人格也会出现。好，名字当中有 F I A 的朋友们啊，啊，或者说你所等待的人啊，这个事件当中有此信号的朋友们。有可能也会出现在我们的第一组。好，八月有可能一些朋友啊，你的一个阶段将会结束。有一些朋友，你们其实当下是啊，比较接受挑战和接受有领导力的安排啊，你们在等待一个新的职位和新的机会。这是我们第一组的检验信息、验证信息啊。嗯，好，下面我们来看一下我们的主牌对应 attract 我们的能量是什么样的。第一组的朋友啊。Mountain， 山，我们看到这个力量 a strength 已经出现了。敢去挑战顶峰的人，都是要拥有力量的人。我们可以看到有层层叠叠的雾霭啊，环绕的圣洁的雪山正在远方。我们看到波光粼粼的湖面。很多第一副组牌的朋友啊，我感受到你们在等待的机会和人，对你们来讲本身是一个挑战。我对你们来讲，其实。嗯，你们愿意去做一个在这个过程当理想当中的你，然后更接近理想状态的你。所以很多朋友，你们也是啊，去挑战某一个机会，做第一个吃螃蟹的人。这个牌其实也代表了啊，在我们的雷诺曼当中也有山的能量啊，代表一些困难和阻隔，或现实里边一些朋友，这个机会，这个人是跟你有一定距离的啊，你们有可能要隔千山万水，去相互吸引，相互碰见。有不少朋友对你来讲，这是一件人生的大事。那你在吸引他的过程里边，要用非常大的能量和力量。不过宇宙也正在用这样一个巧妙的机会，让你去取得你能量、你灵性、一个人成长当中应该拥有的权利，你应该拥有的智慧，你应该拥有的法宝。这个力量的背后，其实也是你们跟自己的博弈和自己的和跟自我的竞争。
。那我觉得第一副牌的朋友，不管宇宙做了一个什么样的安排，你都变得更优秀和更棒了。所以，其实你们并不局限于的正在等待的这一个机会和一个人身上。其实你们能量是无限的，但如果你在瞄准的是对面的这一个山峰，你在打算征服的是这一座雪山或这一个领域，你要看到的是啊一览众山小的景色。宇宙在告诉你，其实当下的风景也非常的美好。我看到有一些朋友啊，你们在做一些困难的挑战的过程里边，其实你也在挑战自己，所以我觉得你们是非常勇敢的人。第二张我们的副牌，我们看一下啊，我们抽到的这个好黑月的占星卡牌 ，Astrology Card， 我们看到的是四十七号 Grand Cross 啊，大十字啊 ，Provoker 第。一副牌的朋友，大十字在我们的占星星象里边啊，它成一个十字形，啊，有懂得星盘的朋友们可以理解啊，这是一个相冲并相形的星象，它其实代表的本身是困难、冲击和考验，有可能在情绪上和我们个人的极限啊，不管是情绪上可以体验的极限，还是我们的身体上，还是能量上，都会对我们造成一定的冲击，所以一些朋友有可能你们最最近也在去对战一些。嗯、呃，能量和手腕比较硬的人，对你来讲，这其实是你关乎自己的一场决赛、一场竞技和一场革命。但其实这张牌也代表了啊，其实本身也回答了我们的问题：宇宙其实对于你在等待的东西是另有安排的。当然了，其实第一副牌的朋友，当下你去做的这一个选择，是为了让你成为强者。所以，强者的游戏、竞争的游戏，或者是。自我跟自我进行决战的游戏本身就是你的元神、你的灵魂想要去创造的一个经验和状态罢了。有个别朋友，你的星盘当中有可能带有啊，有可能最近的这个年运啊、月运、行运的象里边带有这个十字或相形相冲的一些特征。有可能一些朋友，你最近的人生呢被打乱了顺序，不管是之前的事业，还是你的情感。还是你个人对待和对处一些事情的原则都遭到了考验，所以这个考验对待你来讲本身就是让你去革命，进行自我的革命，去冲破过去的一些迷障。哎，有不少朋友，我觉得在过了这个考验之后啊，你将成为能量层级更高一层的人。所以我觉得宇宙的这个另有安排本身就是在告诉你，这个事件和这个人本身并不是最重要，甚至这并不是你最好的机会。或者当下有可能一些朋友会说：“这是我在尽心竭力等待的某一个结果，我可以得到它吗？”度过了当下的这一个冲击之后，你会发现，其实你值得，或者说你已经可以吸引到更好的机会和人事物了。我觉得不少的朋友啊，其实你们在通过，有可能你的灵魂为自己设置了这样的一个所谓的目标点和结界啊，去突破它和冲破它。但是一些朋友，你们可以重新的回归到你的自我、你的内在，去问一下自己：这真的是你最想要的吗？这真的是你在目前的范围当中最值得的吗？是否有一些人事物阻挡了你的希望和视野，混淆了你的视听，让你甚至在某个阶段变得有一点点一意孤行和心急了呢？你们的能量本身。可以凌驾于这个事件和这个人事物之上。如果你选择的是一个人，或者说一个事业，都是同样的一个讯息。有不少的朋友啊，你吸引的事物，本身代表了你内心当中在跟自自我做的一个对抗啊。本身这个事物有可能并不适合你，或者说这个事物，它本身并不配你，但是你会觉得吸引到它之后，仿佛你可以通过一个。个人的挑战，或者说你可以拿到一个更高的荣誉，或者说你可以通过这个人去证明你是非常具有吸引力的。第一副牌的朋友，你们具有足够的吸引力和能量，去达成你想要的事物。你的能量凌驾于这个事物之上，所以这个另有安排，并不是说，呃，宇宙剥夺了你最喜欢和最希望的，要硬塞给你一个补偿物啊、慰藉剂等等。好，你们的慰藉是要治愈自己。好，这是 Starcy 先看到的一个信息啊，传递给大家。不知道是否可以对准第一副牌的朋友，你们的能量啊。但是今天 Starcy 就先直言不讳一下。我们先看一下啊，我们的这个塔罗牌 t e r r o r 在告诉我们什么？我们等的人和机会会来吗？那具体的时间点在什么时候呢
。那如果说宇宙另有安排的话，这个安排又是什么呢 ？King of Cups， 圣杯国王。继续看一下啊 ，The Magician in Reverse, Five of Cups， 圣杯五号，魔术师的逆位。我们这边看到的是 Four of Swords， 我们再看一下这边什么？权杖的国王 King of Wands， 这边我们飞出来的是一张女祭司牌 The h e p a s i s 好，继续我们再看一下 Queen of Cups， 这边我们出现了圣杯王后配圣杯国王啊。啊，有些朋友，我认为这是一个感情关系吗 ？Ten of Cups， 这边我们抽到 Judgment， 审判牌和世界牌齐出啊，两张牌一起出现了。好，我们遮挡一下我们的卡牌。这个牌卡牌非常的巧妙。第一副牌的朋友啊，我等的人或者是机会会来吗？我们分人和机会来进行一下仔细的解读，但提前呢来呃 answer 一下，来回应一下我们的主题。他会来吗？会来，我看到是姗姗来迟的来，我看到是峰回路转的来，或者是出其不意的来，所以让第一副牌的朋友啊，感受到了一种魔力和一种困窘。但是非常好的就是你在这个过程当中受到了宇宙的考验，甚至是你得到了能量，去应对一些突发的状态，甚至是应对一些挑战你的、冲击你的和反对你的人。所以，其实本身你等的这件事情，等这个字对待你来讲，一定是一份礼物。但这个礼物背后是否跟我们啊心意相称，称心如意呀、啊，让我们感觉非常顺遂呀、啊、？Star C 感受到这个答案一定是否的，嗯，一定是非常不容易。对于第一副牌的朋友来讲啊，首先如果是人的话，因为我们毕竟看到了圣杯国王配圣杯王后啊，这其实是一对 couple 啊，一对伴侣。嗯，如果你在等的这个是一个人的话啊，有可能这是你的前任，这是你非常好的一个伴侣，甚至他是你的家人，你希望他回头等等。啊，我们看到这样的信息啊，我认为对方都没有忘记你啊，你和对方其实是镜面的灵魂伴侣，相应相称的。但其实当下这个状况有可能会让你有一种手足无措，甚至是不能做什么，你有可能只能呆立在原地。当下这个事件和目前这些事件的发生，本身在考验的是你情绪应对能力和你对待一些负面事件的反应能力，甚至是一个伴侣、一个对象，或他是你的合作方，他是你的友人和家人都一样啊，他有可能会超越你之前的一个预计、掌控范围、能量的这个震动层级以上或以下，他是其实是在改变和超越你。有可能他会有一些出其不意的，或者是非常自我的一些判断，让你呢有一种哎僵在原地的感觉。我觉得第一副牌的朋友啊，其实你在等待的这一个人啊，他本身首先在能量场上也是对着对应着你的，所以他的心中有你，你们之间还在相思啊，你们互相没有忘记对方。但其实宇宙也在提醒第一副牌的朋友 ，The Magician in Reverse， 逆位的魔术师牌，你有可能会因为感情用事丧失了一定理性的思考，甚至是理性的一些技能和技巧，你没有真正的释放出来。魔术师本身是一颗水星的星座，它也是智慧，也是沟通方式。啊，有可能是当两个人去沟通的时候，都是词不达意，引起误解的。我看到，其实你在等待的这个东西啊，对待你来讲，首先是至关重要吧。再有就是，本身其实你等待这个东西，是让你去通过这一件事物、这个连接和这个考验，寻找到你真正的状态。女祭司嘛，你真正的灵性再次突破和觉醒之后，你会发现，其实你会用。呃，最直接、最真诚和最热烈的方式来吸引这一切到来，而不是被动的手足无措。所以我看到，在这个等待的背后，你们本身也正在觉醒，也正在去啊运用新的方式和方法。你会找到方法的时候，也是你会推开这扇大门的时候，你的智慧会真正的告诉你，这个世界你到底想不想要，这个人你到底想不想要。或者说你愿不愿意去包容，愿不愿意去理解，还是在承受委屈的背后，你早就已经转转身华丽的走向了下一个状态。所以当这个能量场产生的时候，第一组牌的朋友本身你还是一样，你超越你在吸引和等待的这件事情本身，你比对方好，你超越了他。
或者说你本身超越了这样的一个情感关系，你配得拥有更好的。所以这个时候，权杖国王的出现也代表了第一副牌的朋友，你们可以通过实际的行动。去打破当下的一个困局，也有些朋友干脆你们会选择的是冲破过去的自我啊，你有可能会选择新的对象，你有可能会放弃。所以我看到在这个漫长的等待背后啊，这个机会会不会来？这个人本身他的心是朝向你的，所以我觉得 Six of Swords， 我们抽到这张牌去 clarify 一下，他会不会来？他会来的，他也会乘风破浪，也会跟你沟通，也会重新的展现他的能量。哎，不过我认为很多朋友啊。在他来的时候，你有可能已经不想要了，你有可能本身已经觉得这个事件 Five of Pentacles 啊，你已经等待了良久，你的心已经冷了，你已经想要去改变自己，通过你的蜕变，通过你的成长去显化你更高层级的人生，所以你本身在等待的背后，也在不断的超越过去的自己，也在超越他。如果你热切的、肯定的去等待这个人，他一定会来。哎，不过我认为很多朋友，他来的时候，有可能你早就已经放弃了等待的姿态，你早就已经融向了你更加拥有勃勃生机的璀璨的人生。所以我看到等待之外，也有新人进入的一个意味啊。那我们看一下时间点，好吧？这些朋友如果是断联呢，如果是啊，在当下是等待这个人啊，他做出判断，他做出抉择，这跟经济相关啊。对方有可能在内心的层次上来讲啊，他甚至会觉得自己有点配不上你，或者说这个有可能他是你的亲朋好友啊，一个友人也说不定啊，他也会觉得其实他的层级和能量场是不如你的。Justice， 我看到是 OK， 未来的三个月，嗯，未来的三个月啊，你们将会有机会去修复。我们看到啥？签订协议的一个意味啊，而且朋友你们有可能会签订。和解的协议，也有一些朋友你会得到，比如说，啊，我们真正进入了一个承诺关系的 offer， 结婚啊之类的啊，因为 justice 本身它其实是一个业力的平衡之后，嗯，宇宙会给予我们非常公正和公平的一个判断，并且它也有签约的含义，履行契约的含义。有些朋友签订的是结婚契约，有的朋友签订的是离婚契约等等，会在这个地方签订一些什么。所以，当这个人的信息出现的时候，我们看到金币骑士的逆位，对方本身就是非常缓慢的，他做判断的时候会被他的小我 ego 困扰啊，有可能你们两个人的视野和对待事情的这个呃思考方向就不大一样。所以，有可能当你思考的，在你。呃，感性的范围之内，想要对方给予你情感一个交代、一个回馈和一个答复的时候，他在考虑的是物质层面的东西。所以，当这个 offer 到来的时候，第一副牌的朋友，你是否好？你是否愿意接到呢？我们可以去对应一下啊，看一下能量怎么样。Ace of Cups， the Sun， and the Four of Wands， 可以呀、啊。我觉得很多朋友虽然说心中有一定的。不舒适，有可能这个阶段对你来讲已经卡住你很久了。但是 offer 到来的时候 ，four of wands， 很多朋友你们会进入一个稳定的阶段，感情会稳定下来，或者说你们的情感关系、你们的连接会稳定下来。如果你在等待的是一个给你答复、给你信息的人，这个信息会来，这个消息会来，而且是一个 yes 的答案。比如说，这是一个。好，为你提供机会，好，为你提供意见，为你提供帮助，正在帮你去寻求机会，帮你寻求解答的人，他也会来的，好吗？所以这个答案其实是 yes， 但是我觉得这个时间确实有一点长，最近三个月以内啊，呃，最晚应该是十月。未来来看这个影片的朋友，三个月是一个时间点，你不能再延长自己更久了。有可能宇宙也在提醒你啊，这三个月之内有一些机会和一些人也会崭露头角。你们愿不愿意转换你们的方向？要听你们内心中女祭司的安排，你的直觉。好，宇宙在你等待和焦灼的过程里边，也为你敞开了另外一扇门，就是你的感知。跟着你的感知，这边我们看女祭司，这边我们看到 mountain 啊，我们看到神圣的山脉，这个背后其实是有指导灵的，或者是祖先的一层庇佑啊。所以在这个信息的背后，也在鼓励第一副牌的朋友，你们是否可以通过大脑的情绪的？我们这颗心给我们的结界，去打破自己过去的层级上的一个阻碍
。当你已经来到了一个更成熟的状态，比如说我们可以回看我们的青春时期，我们在念，比如说啊，呃，高中念大学的时候，有可能对于我们来讲啊，一个事件给我们的冲击非常大，我们那个时候也有可能碰见过情观呢、啊，或者是名利观呢、啊。或者是啊，我们突破不了的一些，比如说关于友情的、亲情的问题。不过，当年龄成长一点，过去这几年你会发现，其实这个问题在当下你的面前非常好解答，有可能会顺势的、快速的做出基于经验和智慧的一些判断。所以，其实当下你的智慧和判断能力在提升。很多低负牌等的朋友啊。当你提升的时候，这个机会也会顺次降临，所以接不接是你的事情。我们看一下啊，这边也有这个另有安排啊，所以说另有安排的这个安排是什么呢？有些朋友新的人会到来，他是什么样的人 ？Two of Wands 也是 Justice，OK？、Okay? 为什么是一样的卡牌？我们是直接抽出来的啊。我认为应该不需要抽更多的卡牌了，我们的卡牌在循环。所以说第一副牌的朋友啊。如果他是新人的话，一样，他会和你稳定的进入你们的连接。如果是合作关系的话，如果是契约关系、情感关系的话，他都会稳定。那这个人一定是宇宙为你指派的。那第一副牌的朋友说：“我问的这个问题是我到底要不要等？”哎，你们不能只等待，你们需要在思考上、在判断上、在个人的视野上向前突破。所以等待的过程里边，你们并不是安静的坐在原地。你们需要为此，啊、呃，进行各种各样的行动，改变你们的视角，也为自己筹谋一下，运筹帷幄一下。如果是另有安排的话，这个安排对待大家来讲，我认为是固定的，要看你们当下，要看这个人是谁呀、啊。如果这是一个旧人，如果你等待这个人，他是一个特定的对象，他就是会来的。如果一些朋友问这是正缘啊，他会不会来啊？经过重重的考验，慢慢的、静静的、悄悄的，他就来了。所以在未来的三个月，比较晚晚的朋友，未来的十个月、一年之间，他会来的。有可能一些朋友，你们迁居啊、呃，转变工作、转变事业，当你签订了某一个契约啊，不管一些朋友就是租房的、买房的，好买卖的，还是工作上的，当契约到来的时候。这个人他会来，所以这是一个 sign 给到大家，好吗？好，这是看人的，看机会，其实同理带入。如果是机会的话，姗姗来迟的来，他会来。但是这个机会到来之外，有可能你早就已经突破这种好，这种宇宙给予你的属于冲击和挑衅啊，就宇宙在挑衅你的耐力，在冲击你的。个人实力哈，个人野心和个人魅力啊，总之你会增值。当你受到冲击的时候 ，strength 力量牌，你只会上升不会下落。有可能在情绪上你会受到诸多的考验，但圣杯十和这张世界牌本身已经为大家保底啊，就是你们等待的事件，它会降落。但是，呃，魔术师牌和 judgment 就是有可能你要推陈出新，有可能你不能过度的去通过情绪。思考这个问题，你要打开你的智慧。此第一副牌的朋友，什么是你真正的敌人？我认为是你们的情绪。好，情绪有可能，它跟我们的神经、跟我们的这个气脉，也跟我们的个人思考、大脑的运转方式相连接，也是我们生理指数啊。这里边有些生理标准，比如说我们最近的这个荷尔蒙是高是低，我们最近肾上腺素是高还是低，它都会影响我们在此时此刻的情绪以及判断。所以这有可能是你们的障碍之一。抛下情绪化，如果你们在最近看待这个机会和看待这个事件的话，它其实对你来讲本身是小菜一碟，但恰恰它踩到了你某一个、某一个非常不喜欢和不情愿的点上。比如说，应该给你的 offer， 应该给你的机会和应该被选择、坚定的被选择。第一副牌的朋友在最近这最近这个光景当中就没有看到。你们的这个野心和好胜心啊，或者说执着、坚定的某一种信念会被它激起来，就像激将法一样。那宇宙的激将法是什么？不是让你们成为，呃，比如说不断在情绪上为自己施暴的人，也不是成为一个遇见问题你就要据据理力争，或者说进行冲击、进行挑衅的人。相反，看待这层挑衅，你们要平静下来，女祭司，平静下来。用你的智慧去看这当中的机会
，还有什么？你们不能让自己在某一条路上啊，就被这一条路给困死住。你有很多很多的这个棋，有很多的下法，你有很多的可以运用的方式，在这个过程里边，你们有可能会经历内在的调整和重组，并且在这个机会以外得到更高的机会。所以啊，如果是人和机会这个能量的话，你们在等待的东西，它会以它的方式真正的降临。p a g e of Cups， 如果你们好期待的足够，如果你们能量足够。如果这是一个机会，如果这是一个好 ，Three of Swords， 如果这是一个合作，嗯，如果这是一个向上的升职加薪的机遇的话，宇宙其实在告诉你啊，你的敌人只有自己的莫，你的敌人只有自己，并且你的判断有的时候会被自己的。不管是理性啊，还是现实里边的一些枷锁所、所困住、所冲击，并且他在考验的是啊，他在考验你的心态。Three of Swords， 所以很多朋友会觉得，难道我不配吗？或者是自我的去进行一个 Gaslighting 啊？千万不要在内在过度的否认、疑问和怀疑自己。哎，你们其实本身有一条非常康庄的大道，是你的灵魂理想和智慧之路。所以，什么在冲击你？天将降大任于斯人也啊！天马上就要把大任降到你的身上了。所以，当你们没有办法去选择，甚至没有办法去进行判断的时候，有可能一线机会和生机就在这背后。所说的意味就是啊，如果当下你已经来不及等待，或者说你有可能当下总是没有被选择，有可能你需要调整的只有你自己。而未来 Ace of Wands 和权杖国王就是很多朋友，我觉得这个机会真的那么好吗？因为你毕竟你本身就拥有去开拓的这种能量和气度，所以你可以为自己打开更大的机遇之门。如果一些朋友在想的是一份工作，在想的是一个你等待已久的升职和向上的机会，或者说你是否会和一个专业人士合作，你是否会进入你非常想要的一个业界和领域，会连接这些贵人，或者说能量更高的人，能提携你的人是你的智慧。当你闪耀了智慧，所有人的目光会集中在你的身上；当你闪耀了智慧，你的行动能力会成倍的提升。所以宇宙也会奔第一副牌的朋友，呃，你们需要思考一下，再三思考一下，是否这个机会是你非得不可的。啊、呃，具体的时间啊，在未来的十个月当中，最晚在明年的三月到四月。如果这是转职的话，你们一定会突破。如果他的 deadline 就在八月，我们刚刚看到这个，啊、呃，验证的卡牌里边有八月啊。好重要的一些事件，我们才怎么到了？还是一样 ，Ace of Cups， 重要的这个机会 ，Three of Cups， Strength， 在八月会来。有一些朋友，你们的这个 Deadline 如果在下个月，如果在未来三个星期的话，它一定会来。但是这个另有安排的意味就是啊、呃，需要考虑接不接这个 Offer 的人是你们自己，因为你们凌驾于这件事情之上。这个 Strength 有没有？这两张力量牌都出现了、啊。我们今天的牌也非常，呃，爽利明确的告诉大家，历尽千帆，如果你足够坚定，你会吸引到你想要的机会。但是，本身你配得，甚至在宇宙的安排里边，你有拥有更好的。那如果这是你现在必须下的一副棋的话，向前走一步，一个新的事业机会，一个新的，有可能是啊贵人，或者说可以跟你合作的人，啊，赏识你的人会来。过去一段时间，如果没有人问津啊，无人问津啊，或者你会感觉到我内在是技不如人的，你的敌人只有自己。现在考验的是第一副牌的朋友是否愿意通过你的智慧啊，静下心来，坚定的排除你的情绪，也在其实你的情绪就是万难的来源，你没有万难可排除。我们说排除万难这个词嘛，没有万难要你排除，你的万难只有你自己
，你的心中有一面镜子在批判自己和否认自己，你需要将这个能量收回来，你需要将重心收回在你的世界里边，因为充满力量的人只有你自己。当然，这个并不是你的小我，而是你的能量场。王者之气啊，在最近这段时间将会被展露。因此，第一副牌的朋友，如果你是王者的话，遇见什么样的冲击和挑衅，你只会越战而越勇。那这张牌其实代表了当下我们的客观环境，我们整个的天象，甚至你面临到的一些局面，其实是比较坎坷的，甚至也在。侧面提醒你，你有可能可以转业，有可能你可以去在这个过程里边，呃、我们挡不住这个行冲的冲击啊，我们挡不住最近心情状态的这个魔力，你们也可以暂时的让自己呢，置之于度啊、呃、身外啊，置之于身外，置之度外也是可以的。The High Priestess， 当你可以进了，你会发现你所有的能量和所有的法宝都在自己的身上，这个世界是为你敞开的。啊，当然，很多朋友，你们在完成了这个三维到五维的上升和合一的时候，你会发现一个全新的世界和全新的领域。第一副牌朋友非常不容易啊，我需要为你们鼓掌，或者说需 s t a r t y 要拥抱你们一下，要给你们赞，要给你们点赞。但其实，在这个过程里边啊。我认为有一些事情是可以避免的，就是有一些冲击，有一些，啊，我们要打硬仗，这个硬字啊是可以避免的。你们可以，力量牌啊，用女神的柔顺，用神的柔顺，来降服一切，啊，用金刚之心来降服我们的妄念，我们的杂想。当你们拥有了这个坚定，我们说金刚就是坚定之心啊，勇猛精进之心。这个世界没有什么可困惑和可怕的。我就把这个信息送给第一副牌的朋友。如果这是你们想要去自我突破啊，等待贵人，然后等待一个非常好的合作和安排，甚至在个人的生活、个人的事业和情感上都更上一层楼，绝对没有问题。我认为在下个月三个星期之后就是你的转换点。我更多的朋友，你们需要警惕情绪给予你们的考验和一些情绪上的陷阱。也有些朋友啊，你身边的人有可能也会设置一些陷阱给你，是涉及到一些工作和人际关系，尤其是跟你非常亲近啊，有可能跟你有一些呃人情上的往来的人。如果你们足够优秀，引起啊，就是木秀于林嘛，风必摧之啊，引起这个嫉妒，引起这个。不满的这个能量是非常正常的啊，因为我们都是在人世间，我们要用人道和人的眼光来看这些问题的时候，呃，不可避免，而且是无可避免的啊，是不可躲藏的，所以我们不躲藏它。我认为第一副牌的朋友，你完全可以以静而制动啊，嗯，以静制动就是静静的来观看你的内心，来观看你抵抗这些人事物的情绪。甚至呢，静静的去酝酿你的能量，谋求更多的合作。嗯、呃，在未来的三个星期以及未来的比较久的朋友啊，应该是未来的十个月，应该不会到一年，你们即将迎来这个你等待已久的突破。有些朋友，你们要注重一下最近的社交啊，最近的社交机会，最近的，比如说有些旧朋友在联络你啊，有一些呃旧人进入你的生命啊，你要看一下他带给你什么。一些旧的事件，在最近，宇宙清理业力和能量的时机啊，就是我们今年的十一月之前。未来来看这则影片的朋友，有可能你的世界正在被改变，在未来的三到四个月之间，很多朋友，你们要记录一下你们的梦境，也记录一下你们最近的一些行程安排，你们要去选择一下优先顺位。那我们这个牌 Eight of Pentacles 本身它就是一个小说家，恐怖小说家在写他的小说。一些朋友最近你可以去记录一下你的奇思妙想、奇幻的幻想，也可以做一些创作。好，我们刚刚接接刚刚我们在讲的话啊，未来这三到四个月啊，很多朋友你们的能量在被洗礼，有一在冲击，有可能你要转职，你的事业这个编制啊、组织在被改变，然后你有可能在面临着一些 reorganization， 你的事业。你的这个生活里边，有些人在搬家，有些人在运动，在变动等等。我觉得你们其实是可以随着这个波流清除过去的业力，并且崭露头角的
，所以要看每个朋友你们个人的积累的能量，或者说你们啊本身的人生使命和人生旅途是如何的。啊，如果这是亲情关系，这是关于女性的，你的女性朋友、你的女性家人，或者说你的感情对象对方是一个女性，她其实当下在面临的是自己的内心小孩，嗯，对方的内心小孩有可能在受到冲击，所以她有可能没有办法很好的面对你们的关系和你们的合作。我看到不久啊，有可能会有一些比较嗯突如其来的啊一些旧的朋友和跟你。不近不远的人突然进入你的世界和生命，给你带来机会。啊，所以这是第一副牌的朋友，我们在这个后面看到的一些零散的信息。好，谋财的机会啊，未来啊，第一副牌的朋友，这是会到来的啊。一些朋友会说，我发财的机会在哪里啊？已经等到现在了，发财的机会会到来吗？会，但是他有可能也在考验第一副牌的朋友，你们愿不愿意去改变你们的事业，呃，成长的轨迹和路径？嗯。有很多朋友啊，事业在未来，要不然就是在变动，要不然就是在未来的四个月之后会越来越稳定。但是稳定的阶段一定会到来，我们不会处在一个始终变动和波动的阶段。看一下有什么讯息啊？嗯，被破坏的事物。以及你们非常被动，就是来不及去应对的一些事物，如果最近发生了，它很像是一个日食一样啊，嗯，它带来的这个改变和变革是永久的，永久的变革背后，有一些业力在被清理，是负面的。我看到是一些负面的信息和必须被收走的东西。啊，这一轮清理有可能会影响很多朋友你们的事业和财富格局。看一下啊，宇宙的这个安排 ：Seven of Swords, Two of Wands, Five of Swords, Nine of Swords。我们直接抽啊。Of Nine of Wands and Ten of Pentacles。给大家一个提醒啊，你们如果在转业和看事业这件事情，你们要选择 Good Karma， 就是好的业力的行业。对于环境有益的，然后对于人友善的，啊，还有对就是，如果当中有一些这个，呃，比如说欺诈呀、水分的部分啊，就是行业有关系啊，你们需要善于规避，好吗 ？Four of Cups and the King of Pentacles。但是这个牌也代表了如何去拔除你们心灵深处的恐惧，这个 fear 恐惧感。对于金钱和资源，你们有种恐惧感；对于安全，比如说我的爱情是安全的，我的情感是安全的，你们有一种恐惧感。所以最近是一个啊，这个 mountain 呢，它是一个扎根于大地的能量，你们再重新扎根。我们看到 King of Pentacles 啊，你们终将成为金币国王以及金币女王。还有权杖国王，很多朋友你们将会升级，升到这个管理职啊，升到更重要的，去安排，呃，去整合很多资源的这样的一个位置，也有这样的贵人一定会来临。不过我看到这是在第一副牌的朋友当下你们的接触范围和圈层以外的，就是你们需要自己走出来，打破这个城墙给你们的困困局啊。就是如此，就是给大家的信息啊。嗯，身体上，第一副牌的朋友注意身体啊、呃，这就是额外宇宙给予我们的信息啊。如果你们有一些不舒服，有隐疾，然后有嗯，对于身体有隐忧，或者说你们是有一些 addiction， 比如说你对于一些事事物是有依赖的，依赖酒精，好，依赖某一些习惯啊，依赖某些。负面的，或者说它非常沉重的一些事物啊，它既给你们带来了安全感，也给你们带来了隐患。好，你们需要提高这个事情的质量。如果它是一个投资的话，提高风险的意识，不要为被周围的人所，呃，可以说是动摇和诱惑。在经济上守住你们的钱财。嗯，多久啊？我看到是在未来的。三到四个月啊，就这么一个周期，啊，守住你们的钱财，不要贸然投资。好，这就是宇宙给予我们的所有信息啦。希望可以将宇宙的安排啊，这个背后需要给我们的建议传递给大家。
。冲击的背后，它既是考验，也是一种魔力。如果冲破这个魔力，我看到第一副牌的朋友，你们会有长足的发展。当然了，我们所说的这个冲破不是硬冲啊，更多朋友注重你们的健康和安全，啊，注重你们啊看待一些问题的这个理性的分析啊，注重你理性在告诉你什么，你们自然而然的在这个过程里边会愈加的进入状态，并且不把这些呃当下的困困局当成一个困局了啊，你就把它当成一个修修行自我、提升自我的过程了。整个的这些事件，你们在等待这个事件，宇宙会自然而然为你做出选择，是走势流。如果这个人是等待还是放弃的话 ，Two of Pentacles in Reverse 逆位的，你自然而然会做出选择的，你不会摇摆的。这个选择是最有善于你的，什么时候可以做出来，再给自己一点时间。因为我看到很多金币出现，现在不是一个时候，甚至很多朋友在未来的这几个月里边，你们要经历一个时间段的沉浮。啊，让这个业力在过程里边洗礼，然后让我们在这个过程当中去静静的感受和修为。你们会被给予非常好的机遇啊，这是宇宙的安排，好吧？把这个安排的信息也送给大家。好，我们的信息非常多啊，然后我们就分析到这里。嗯、呃，星座上来讲就土象星座啊，然后我们看到狮子座的人会出现在这一组。当然也有金牛座，然后刚刚我们呃在主牌当中出现的摩羯座、双鱼座也会在这一组。有些变动星座的朋友啊，最近面临变动，变动星座是双鱼、处女、射手、双子。好，会来到这一组，星座只是一个参考啊。又偏水象的朋友，那看一下宇宙给我们最后的建议和指引是什么？我第一张呢，这是一个法阵啊，然后 s t a r s y 也有一个冥想是。好，是这样的一个漩涡型啊，然后 create a spiral， 我们要做一个呃海螺型、螺旋型啊。本身其实我们这个灵性成长以及我们人体的某一些结构啊，或能量的这个运转，它也是这样的一个形状。所以，我们和自然、天空，我们和宇宙本身就融合的，我们可以做这样的一个阵法啊，或者说用这样的一个方式来。让我们跟着我们灵性的能量，引发我们的更高智慧和引发顺利产生。s t a r c y 会把这个冥想的影片呢，拼在我们的呃，对右上角，大家可以通过这个连接呢，直接进入这个冥想。这个牌出现了八号啊，你们也可以通过冥想啊、呃，非常简单的方式接触水晶石去冥想，然后水晶石推荐大家可以使用月光石。银石和紫水晶石啊，把这这个水晶推荐的水晶送给大家，大家可以去尝试一下。也有些朋友，你们可以接触海、海岸、沙滩和海螺。I'm following with the seasons 啊，我跟着四季转动，我们跟着四季的能量转动。现在是北半球的夏季，我认为很多朋友你们的转机会在冬季到来，冬季啊，十二月。快一点的朋友啊，当然下一个月这个气度也是你的转机之月啊，但是相对应的你是夏和冬会转变的能量啊，嗯，这边第二张我们看到是 Sun in Cancer， 第四号啊 ，Focus on your home and love， 呃，我们看这个是牌是 home， 有可能一些朋友你们要注重要注重一下亲人的健康，尤其是。呃，长辈的啊，这个健康首先可以去问候和关心一下。第二点就是，这是你的原生家庭，这是你的内在小孩，这也是也是你的家居。所以，一些朋友，你的家居风水可以被整理一下。太阳在巨蟹啊，这是一个七月的能量，就是我们当下这个月。然后这个 stress 是八月的能量，所以这两个月其实也是你非常重要的转折点。如果有一些朋友会说，我不想再等待了，最近就是你可以无限。冲破你的这个结界啊，进入你梦想的新的，可以说是你新的纪元和更高维度的你合一的时候，所以你的家居、你的爱、你的内在都在进行着很大的转折啊。当然，其实他们也在被照耀。本身这张牌代表了你的家居是安好的，你的亲人是安好的，你的内在小孩是安好的。这是一个你可以去 focus 自我。去治愈也治愈家人的时候，有各位朋友有可能你们要整顿家具的风水以及搬家，宇宙来支持你，嗯
，然后这张牌其实也代表就是这个月的信息。四和八、四和七、四十七号这个数字是给予你们的信息。祝福第一副组牌的朋友在未来这个阶段啊顺利。我认为过了我们的这个人生就是命运之轮啊，然后我们有成住坏空轮转轮转，你们会转到顺利的一个状态。当然，当下你们在等待的事件，它有可能必须要你们做的是你内在的某一种突破啊罢了。然后宇宙的安排是指引你走向你的女祭司。最正确的一条路是你的灵性的觉醒和你的智慧的体现。所以我看到很多朋友，你们如果在灵修的话，机会会不会到来？你的顿悟、你的提升、你的无限向上的机会必然到来啊！当然，他这当中一定会经历三维事业当中的各种各样的冲击啊。然后我们呢，不管是进修还是入红尘修为。怎么样修为都只是一个法门罢了，不变的是你的内在啊！所以很多朋友，你们在最近呢，是可以去把你的内在问题、内在小孩、原生家庭问题和你的家居再次整理一下啊！反复的提醒一下第一副组牌的朋友啊，不要嫌 Star 这个啰嗦。好，把这个信息呢都送给大家。那我们今天所有的卡牌就解读到这里。非常的开心跟大家来连接这些讯息，祝福大家开心、平安和幸福，也祝福大家拥有幸运。宇宙会将最重要的机会送到你们的世界，感恩跟大家今日的共同学习，让我们下一期再见吧，拜拜。好，选择我们的第二副组牌 Dream 梦的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。今天要一起来看的主题是我等的机会或者是人会来吗？啊、呃，还是宇宙另有安排呢？我们会通过神谕卡和塔罗牌来帮大家分析这个问题，也希望传递宇宙的讯息给第二副组牌的朋友们，希望可以帮助到大家。好，在我们啊，进入我们这个主牌的连接的之前啊，我们进入一个这个验证的环节，我们会用这个 Star C 来制作的信息卡。好，第一张飞出来的是双鱼，双鱼座的朋友们来到这一组了，我们继续来抽一下这个信息是怎么样的。好，我们这边有十六型人格啊，不知道大家有没有做过这个测验 ？ISTJ 的朋友们会有可能会来到这一组。仔细看一下啊，这张牌是什么？生肖是马的朋友们，或者说这个是，哎，跟你在等待的人相关联的信息啊，可能对方属马，生肖马。嗯，好，这个 E S C J 人格的朋友们有可能会来到这一组。我们再看一下这边信息啊，理想，我这边呢是风，它背面是一个字母 N 啊，但其实是写错了，理想和风。风有风象星座，好，字母 Y 跟大家有可能有关系。这边看到生肖羊，去看一下。好 ，ISFB 的朋友们有可能会来到这一组。我们看到金牛，金牛座，看一下，狮子座。抽一下啊，好，我们看到这个天使数字十八点十八，在下面我们看到一个词啊，迫切。好，大家可以对应一下，好，我们刚刚所讲的屏幕上的讯息啊，好，这有可能是跟大家相关联的讯息啊，如果对应到啊，三个星期以上，那就是给第二副牌的朋友你们的讯息了。好，对应好的朋友们，我们开始进入我们今日的读牌的部分，来看一下啊，我在等的人或者是机会，他会来吗？还是宇宙另有安排呢？又有什么样的建议和指引给到我们呢？我们先看一下我们的主牌是什么样的信息，选到第二组的朋友们，我们抽的是 ancestors 祖先啊，我们看到我们的 DNA 在不断的延展和生成 generations。通过世代啊，绵延的啊，不同人的手印，绵延的是智慧啊。我们 DNA 当中这个链条的部分，那还有就是这当中业力的部分也在进行轮转和传承。有一些善的业力也是可以传承的啊，比如说福报啊、祖先庇佑啊、好运等等。第二副牌的朋友啊。
你们在等的事情，有可能真的跟你们的人生大事相关联啊。但我们等的事情啊，有可能没有小事。不过很多第二副牌的朋友，这有可能和你的，有可能是很好的一个工作或者升学的机会，个人发展的机会，好以及你的真正的幸福姻缘相连接。祖先在庇佑你啊！有很多朋友，你是被祖先和宇宙非常爱的小孩，而这一切的生成和这一切的造化，其实也是你在传承的、承接的某一个课题。你将受到祖先的指引。很多朋友，你们可以去拜一拜或者祭祖啊！也有些朋友会说：“我不知道我祖先是谁。”这跟流淌在你身体的血液相连接，这也跟你本身的个人信仰、个人的性格、你个人的爱好以及个人的追求相连接。毕竟你们选到的是梦，因此第二副牌的朋友，本身你在做的一些事情，跟传承、跟继承、跟保佑相关，嗯。所以宇宙必定会给你最佳的一个剧本和安排，因为这背后不止你一双手，有很多人、很多人的手在你的背后承接着你、托举着你。你们是被选中的人，有些朋友你们是有使命和任务在身上的。祖先很爱你们。好，第二张我们看一下副牌啊，我们抽的是四十四号 Solar Eclipse， 呃，日食啊，然后我们看到 Revolution， 革命和革新。我们看到传承，我们又看到革新这两个词汇，有没有一点冲突，会有一点连接？嗯，很多朋友，我觉得你们是推陈而出新的一代啊，青出于蓝而胜于蓝。所以你们如果在做，呃，跟家族有关的事业啊，或者说你继承了某一位祖先，好，某一位前辈，他的这个衣钵啊，就你继承了过去人他们的一些经验，也包括在。呃，事业或者说从师，有可能一些朋友是你继承了，或者说你传承了你师傅身上的一些技术、经验和水准，你将会突破过去就有的一些模式，进行翻新和革命。所以这种翻新是会让你在业界里边，会让你这个自我的能量的局限被突破的。四十四号这张卡牌，它也和我们的家园相关联。我看到很多朋友啊。你们在这个年份里边，本身在发生着巨大的变化，内在的变化引发的外在的变化。当然，我们外在的环境里边也有不少改变。啊、呃，很多朋友有可能你们的所在的这个企业、公司、组织群体也在改变当中。我看到祖先在给你们一句话是：是时候把这个方向盘交给你们了。嗯，所以不少朋友啊，你们首先在等待的机会是会被传承下来的，你们会承接的。也有些朋友，你们在找新的机会，你们会说我没有什么好承接的，我一直在开开拓我自己啊。然后这个 revolution 也代表了你们本身可以突破过去 DNA 给予你的一些局限，你会通过呃当下你的这种积累，突破你过去的本能，你会产生非常强烈的一种啊来自于个人本能的能量啊。啊，有可能你会创造奇迹，有可能你是这个家族和你是这个业界里边非常闪耀和独特的一个人。啊，我看到这个日食的信息，很多朋友你们最近呢受到这个我们这个宇宙震动的影响，所以你会睡不着，有可能你的生理状态，我们看到很多血液和细胞在这个牌当中，那你有可能会受到一些啊个人身体上的能量场转换上的一些影响。那这个过程当中，你的一些。好，呃，绝对的智慧和绝对的能量，甚至存留在阿卡西里边，你的一些经验在爆发。我们今年也有一些大地磁暴和太阳，啊、呃，光斑的影响。嗯，这个信息也送给第二副组牌的朋友。通过这两张牌，我们判断一下你等的机会是否会来，你会主动的抓住机会。哎，所以这个机会不一定是你等的，你是会主动抓住它的。还有就是宇宙会送很多机会来到你的世界，所以你怎会错过呢？所以 Starcy 通过这两张牌给出的答案是 yes， 是肯定的，会来的啊。人的话，哎，人的话我们要看一下啊，这个里边有一定的机缘的安排，因缘的累积
因果的关系在里边，所以我们也要看一下这个人是不是会来。总之呢，有一些过去的稳定状态在被打破，然后有一些新的事物在建立，建立的过程里边，我们就是会破旧而立新的，所以这个新的能量的产生，新的，呃，我们这个细胞的激活就在最近这段时间。好，我们再看一下啊，我们等的人和机会会来吗？我们抽牌来看一下，信息是怎么样的啊？我们看一下信息是如何的呢 ？Judgment in reverse， 逆位的审判牌。第一张就是，好，这么大的一个能量啊。有些朋友，你们已经做了选择了，宇宙也做了选择了。The full universe， 有些朋友，你们必须有可能要重新再来，或者说你们有可能必须要回到某一个原点上。这并不代表你们过去的失败，这代表了本身你在去经历的某一些事件，比如说还是一样行业呀、机会呀，然后或者说你个人的发展在面临一个新的原点，过去的一种盲目和盲从在结束。好，第三张我们看到是死神牌的逆位 ，Death Reverse and Five of Cups 圣杯五号的逆位，我们再抽啊 ，Wheel of Fortune in Reverse 逆位的命运四轮牌。好，我们这边看到 King of Cups 圣杯国王 ，Ace of Swords and Knight of Cups 圣杯骑士，圣杯国王，宝剑一号。我们再往下看一下啊，我们卡牌出来的蛮快的 ，Eight of Cups 圣杯八号的逆位。哎，我们这边飞出来什么教皇牌吗？ The h e r e p h o n e 好，把我们的圣杯骑士弹开了。我们看一下啊，我们再抽一张牌看一下啊。The Star and the Three of Wands， 很奇迹啊！第二排的朋友，你们等待的，如果是奇迹，好，如果是机遇，哎，还有有可能，如果是人的话也一样啊，他会来。嗯，答案是 Yes。然后，呃，这个牌本身的一个能量是什么？我们连接一下。非常振奋人心的消息就是，你的决定受到宇宙的肯定。不管你周遭的人怎么看，他们怎么想啊，你们个人的决定本身就是一种推陈而出新的啊，甚至是在你的内在以及在呃整个的信息领域当中，有一种除旧而立新的状态。所以这种标新立异有可能一开始不会受到大众的或者说更多人的接受，或者说接应，甚至在三维世界里边，本身你的想法和你在等待的一些东西是非常，呃，标新而立异的。但其实这并不只是新和异啊，新是新是新的 ，the new 啊，然后这个异呢是异端呢、啊，呃，怪异呀、啊，哎，或者说是与众不同。你们在等的这个机会啊，本身也跟你的天赋和你的使命相关联。如果是人的话，他是你的 divine counterpart， 我看他是你的神圣伴侣，因为跟你的这个祖先相连接，在你的 DNA 生成的时候，啊，或者说在你的，呃，信息啊，所有的个人能量，你在三维世界，你这个人这个灵魂生成的时候，对方会随你而来，所以你们两个人是天生的一对。因此，你在等的人呢，他必定会来。你们在面临的这些阻碍和困境，会在某一个阶段迅速的被解除。然后给出的时间呢是最快今年的十月，最晚明年的二月到四月之间。如果是未来来看这则影片的朋友，最快在未来的三个月到四个月，最慢在未来的半年当中，你们会迎接新一轮的曙光。而且你们在做的选择受到祖先的。甚至是神灵的庇佑，所以呢，有很多对待你们来讲非常呃逆水行舟的事情，甚至是不符合常规的常理的事情，会为你们敞开呃大门，或者说为你们会整理这个机会，因为这一切其实是顺应宇宙的改变的。呃、uh, ，The Star 星星牌，有些朋友你们的梦想啊。我们看的是个 dream， 对吗？你们的梦想将要实现啊！如果说什么时候是你们梦想的旅程的话，今年的整个下半年里边，是你重新踏出你的疆域，迎接你梦想的一个新的旅程
，我们可以把以昨天为临界点，昨天以前的事情全部都是 history 历史，你们将创造新的历史。所以来到第二则影片的朋友们，你在等待的机会马上就要降临了。在这之前，有可能你失败过，甚至无数次的失败过，你不被看好。啊，甚至有可能你身边是有一些贵人和支持你和爱你的人的，但是你有可能要独自走这个旅程，有可能是事业上突破，有可能是情感上的某一种困局。不过，我看到你们的直觉是准确的。命运中能出现逆位配教皇牌啊，就是可以说啊，否极而泰来之外，还有一层神灵的庇佑。啊，幸运的加持。所以，当你发现很多事情已经不能再运转，到了一个低谷的时候，证明你马上就要低谷反弹了。哎，这不是一个安慰啊，这就是我们这个成住坏空、阴阳相生的这个宇宙的规律所决定的。所以，你们注定会得到，或者说等到你们想要的，因为我看到你们仿佛。嗯，不会做其他的选择，以及这就是你生来的本能。我们分机会和人来讲一下啊。第二排，我们先讲机会吧，因为我看到其实你们在等机会的是数量有可能，或者说比率是比较多一点。如果这是一个机会的话，你们需要开动你们的脑筋，以及用爱的这个能量。爱，它本来就是宇宙最高的一个震动频率。之二，呃，之一是空啊，爱以外是无限的空，空性之上有爱，爱也非常的大以及非常的美，甚至在保护我们所有的灵魂，我们的灵魂也由空和爱而来。因此，第二排的朋友，你如果是这是一个机会的话，在未来三到四个月，不管是事业的瓶颈，这是你在等待的。啊，开拓你事业领域、人生格局的机会，还是一些朋友，你们要搬家、要远行，你们要 offer 啊，这边有教皇牌 offer， 有可能是教育上的，比如说你要重新深造啊，你要去海外呀、啊，然后有可能是你在事业上的一次提升，或者说你找到了对的队伍，你找到了对的合伙人，或者说你找到了一个非常对的领袖，可以跟随他一起去开拓疆域，呃，这样美好的一个机会即将到来。这个机会对于你的灵魂来说是一颗美丽的巧克力糖，但是没有真正去品尝它的朋友，它的滋味必须要通过你去挑战，然后你去接触它、触碰它，甚至去吞下它，你才能够理解。很多第二副牌的朋友啊，在未来的这个三个月以后到半年的时间，是非常高光的一段时间。因为整个宇宙会 support 啊，会支持你，会托举你和影响你，所以有一些朋友啊，星星配权杖三是远方的、他乡的、外来的、异国的、其他文化和其他城市地理位置的。好，这些地方有可能会到来机会和到来信息。有些朋友，我觉得你们在这个英雄惜英雄啊，你们有可能在寻找志同道合的人进行组队，进行升级，在这个升级打怪又升级的过程里边，那你们也创造了自我，就是一个在三维世界里边非常具有领导能力，以及非常吸引人的，吸引到志同道合合作伙伴的自我。也有些朋友，你们是跟教育相关联的。或者说你们跟传承相关联，你有可能需要收徒，你有可能需要去教导和引导一些年轻的灵魂。那如果是有一些成熟度的，或者说一些年龄和经验的朋友，如果一些朋友你们是初出茅庐，至少当下来看，在这条路上，首先你等待的机会会有以贵人呢、啊，贵人出现的方式引领你。在三到四个月里边有贵人到来。第二点就是未来。你也会传承此一波，有可能在这个领域和行业里边会成为佼佼者，啊、呃，闻名举世的人物啊，哎，是不是说反了？举世闻名的人物，有可能你们的声名将远扬。我们为什么会说反啊？闻名举世，我相信有一些朋友，你们需要先闻名啊，你们需要让自己的名声和你的
个人魅力、个人的技能，以及你们的爱去展现，然后再举世啊，说这个后边有名利的一个意向，有可能你需要先爱和先发挥、先发展、先吸引，再真正的获得这个背后啊，宇宙给予你的有可能是奖励以及福报，所以我把这个词会说反。呃，那第二副牌的朋友啊。机会，我看到是在远方的。还有就是你们需要沉着一点，因为当下呢，在冥王星和土星逆行，本身就是在十十月到十一月之前。这个之前我们也要进行呃经历啊 ，sorry， 经历这个水星的逆行或进行一些个人的革新和变化，甚至呢，很多朋友我觉得你们在改头换面，你们可能在进入一个新的领域和行当，或者说你在创造一个新的自我形象，你的个人价值在升值，对的时间将会到来。有不少朋友会说，那我最近的，他等待的东西，他本身就在最近的一个星期啊，两个星期、三个星期当中是要出现的啊，不会等到那么久。如果是当下你非常急需的一些啊消息等等啊，它也是到来的一个意味。不过说实话，我觉得一些朋友啊，最近的这个消息有可能在三天、三个星期，好，最晚是一个半月啊。啊，这个之内会到来的，但是还是一样，如果它不是适合你的，你们也将会在未来三个月到四个月，甚至半年期间，啊，重新的去校准你的方向。所以宇宙在给你多个机会，啊，每一个机会，只要你稍稍把握一下，就会扬帆起航到对的方向上。这并不代表当下第二副牌朋友你的方向错了，你们的方向 OK。可以去突破，可以去试炼，也可以去吸引成长，但这只是你成长的一个过程。第二个牌的朋友，你们等待的机会会引引你啊，走向你人生的顶峰和高光的时期。不过这当中一定隐含了非常多的变化。一些朋友，你们有可能要跳槽啊，甚至是不断的跳槽。有不少的朋友在这个过程里边，宇宙也在考验你们去。应对变化和革新的能力，因此机会会到来。答案是一个 yes， 但有可能一些朋友是在你当下所徘徊和等待的这个机遇以外的。如果它是一个大的方向、职业的方向、合作的方向，嗯，给予你高光时刻、升职加薪的方向，这个方向是对的。但是有可能这个里边会有一点变数，因为我们看到前三张牌全部都是大牌 ，Major c o n a 的逆位。所以这些逆位的卡牌出现，本身就代表了一个不能符合你和不能作用于你的客观事实在改变，然后你再去显化所有的能量为你而发生。所以其实你们目光和你们整个的感知投射的三维世界会为你发生巨大的改变。时间在未来的三个月到半年之间，这种改变啊，会让第二副牌的朋友还是一样，我觉得你们会。啊，有一种面貌一新的感觉。如果要进入新的领域，或者说连接一些新的技术啊，然后我们人类现在最高精尖的科技等等，都是非常有利于大家的。因为你们的存在和你们的出现，就代表了整个的三维事业在做一个突破，你们也会成为这个突破和转变的一员。有不少朋友，你们的梦想在远方，在呃。你完全可以去企及的非常明亮的一个一一个界面当中，所以你们完全可以期待当下的状态会有，呃，可以说是一百八十度的好转。然后你们会见到光亮，也会看到和谐，也会看到好的合作和善的有利于你的人事物出现在你的世界当中。好，我们看一下啊，机会这边我们看到这里，下面我们看一下人会不会出现呢？出现了啊！首先给大家的一个答案是 yes， 毕竟出现了圣杯国王配圣杯的骑士牌 ，Ace of Swords and the h e a v e n 你们会被坚定的选择。当然，我们还是要看一下啊，能量是怎么样的。Lovers in Reverse， 第一张牌就恋人牌的逆位。那我们看一下啊，我们等待的人 f o u r of Wands， the Lovers， 出现逆位，我们稍安勿躁啊，因为我们要连接这个。我们要连接每一颗卡牌的讯息啊，因为出现星星牌 star， OK， 我们再看一下 strength and three of cups， 分开是为了更好的相聚啊，暂时的离别，为了让你们成为星星和力量。
、更有勇气的、更有能量的、被激活的新的版本的你和他。所以你的这个。等待的人，一些朋友，你等的是正缘吧，或者说他是你前世的伴侣啊。一些朋友是 twin flame， 我看到你的 twin flame， 或者说 divine counterpart， 你的神圣伴侣啊，生生世世等你的人，为你存在的人，你们联合连接在一起，是一个完整的阴阳、完整的圆形的人啊。恋人牌、权杖四，这是一个前世，或者说。呃，过去失去分离过，比如说生生世世轮回里边我们分离过等等，你们会重新的相遇和重组，所以你等待的人必然到来。不过我认为啊，重新到来的你和他一定是新的版本的。好，如果他是一个前任，他是一个旧人的话 ，Queen of Swords、Queen of Wands， 你直接抽啊 ，Justice。如果他是业力的伴侣，宇宙一定会帮助你做一个了结。来做一个真正正向和有利于你，并且可以让你真实的发挥你的能量和个人的魅魅力，要具备无限吸引力和魅力的自我。好，如果他是啊旧有的跟业力相关的人，他一定会被洗去，呃，你也会不再晕船，你会下头的。所以第二排的朋友啊，你会自然而然的跟着你的发展，跟着你的成长，跟着时间去放下。不属于你的，你不需要拥有的东西，而你的个人魅力和真实的人生使命也将会在此重重新展开。很多朋友啊，未来三个月是一个节点。如果最近在分分合合的朋友啊，我们就直接抽啊 ，Page of Cups, Eight of Pentacles, and Knight of Swords。如果你们志不同道不合，或者说你们的呃整个的这个缘分当中的剧情全部演完了，宇宙在让你们看到新的方向，你的爱会被回应。但是啊，你们会以某一种，比如说相望于天涯，或者说各自走向各自的旅程，没有任何执念的方式去面对这一切。哎，所以宇宙在帮助第二排的朋友洗掉某一些过去感情当中的执念。和业力，如果这个判断已经是，比如说分手啊、分离，很多朋友，呃，你们考虑的并不完全需要是情绪和感情的这个部分，你们需要考虑的是，新的你们、真实的你们，要往哪一个方向去生长、去蔓延、去闪亮，这个其实也和你们的人生斗志和使命相关联。还有就很多朋友啊，真的爱。啊、哦，真正跟你相辅相成以及相配的人，他会在你成长和升级之后出现。所以第二排朋友感情有可能是历尽千帆的。如果你们等的这个人呢、啊，一些朋友许下的是我要等的是正缘啊，然后这个爱我的人或我的另外一半会到来吗？他一定会到来的。你们是星星配力量啊，这个本身它是一个对宫星座，水平配配狮子。我们在抽牌的时候刚刚没有看到狮子座啊。好，也就是说，本身呢，跟你相辅相成的另外一半，他会以非常意料之外的方式和你重新相遇和相聚。有一些 twin flame， 你们将会重新的聚合在一起。时间点是在未来的三个月到半年之间，然后有一种天翻地覆的变化。然后你们的互相碰撞，并不是情爱的，或者说，呃，个人情情执欲望的一种体现。其实是你们更高理想和目标，是你们更高、更完整的自我，更有能量的自我和对方之间这个魅力啊、智力、能量的一种碰撞。擦出的这个火花呢，会让你们相互的去勉励彼此，而不是以负能量的方式相互消耗。参参考的标准是什么？一些朋友会说，他是正缘，还是我 twin flame， 还是梦，我应该如何去参考？这边我们看到恋人牌和权杖四的逆位，我们可否暂时的放下情执？宝剑一号，理性的判断，或者说我们可以暂时放下情执。King of Cups and Knight of Cups， 可以说用爱来衡量这一切。如果对方是爱你，呃，并且他所带有的爱当中有祝福的、包容的和支持的意味，你不会被消耗。然、哦、如果对方他和你之间存在着能量上的差异
我们可以说对方就是来帮助我们修行的 ，Twin Flame 也是一样的，不一定最后合一就是 Happy Ending 啊，这个是童话式的或者说三维式的一个解法。任何人来到我们的世界，引发了我们正向的成长，啊，他就是正面的业力。他如果是我们 Twin Flame 引发了我们正向的灵性觉醒，对方也是一个 Good Karma， 一个善业的表现。相反。如果他和我们存在的是一个负面业力的关系，相反啊，如果对方他哪怕是我们的灵魂伴侣 Twin Flame， 他引发的是我们的贪嗔痴慢疑和情执，让我们痛苦、失落和不甘，产生更大的执着和执念，消耗了我们的健康、金钱，啊、呃，人生的理想啊，呃，奋斗的一生的能量啊。它就会成为一个逆缘，也会让我们就就此结下逆缘。所以我们的参考标准是什么？最初的理想是什么 ？The full。当你来到这个世界的时候，你带有怎么样的愿望和期待？你带有怎么样的一份爱？啊，而不是过去的执着。我们产生执念的时候，会投生成我们自己啊，我们的情绪，我们的判断标准，都会被此所。啊、呃，影响或者说被此所束缚，形成我们今世跟很多人的触缘啊，跟很多人的这个共振以及吸引，有正面的，有负面的。不过我看到第二副牌的朋友，你们其实在提升，你们其实在向上，所以宇宙给你指出的这条路是你等待的人，是让你向上的人，他会到来。如果还是一样啊，他是让你。没有办法向上，也困住了你的人，你自然而然会在未来三个月，放弃掉这种逼迫自己啊，强迫自己等待的机制，你会去自然而然的找寻光的方向，去吸引对的人出现。有很多朋友，如果过去有一些负面的情感经历，你还没有走出来，或者在能量上，嗯，有的时候你会偶尔的重叠和温习过去，那宇宙在未来的三个月。会教会你如何清理你的能量，如何面对未来。你们会遇见非常相配和相辅相成的人，然后这个相辅相成也会去指引和支持你们未来的个人发展。你们是在各自领域非常发光的人，而这个你在等待的人，他也会以发光的方式重新的回归你的世界。你们其实这个重聚啊，有些朋友的重聚啊，你们的重聚以及你们的。Oh my God, the Empress！ 你们的重聚和你们的再度碰撞，好会让你们的人生再度升级。有些朋友是进入婚姻，一些朋友可能升级成为父亲母亲，有些朋友会达到内在真正的成熟，并且你也可以用爱去影响和治愈你周围的人了。你甚至也会治愈对方和帮助对方。这个意味啊，第二排的朋友，这一切 ，Queen of Wands and King of Wands， 啊，这一切啊，有可能是让你真正的拥有你在三维世界里边美好的家庭，啊、呃，能量共通的人，相互去支持并且扎根，然后也拥有后代，或者说你们会照顾周围的人啊，不一定说是真正在生理上意义上拥有后代，也有一些意味是你会去传承，你有可能会，呃。散发你的智慧，帮助到周围的人，你们也会形成一个真正的连接，需要你们的关系绵长很久。这个是超越稳定以上的，因为你们也会在这个阶段里面啊，投射出你们个人使命的开开展，所以事业和感情，人生和感情，全部都会向前蔓延和开花。啊、呃，很多朋友，你当你们的事业、感情、理想落定了之后。你们的个人发展也会越来越稳定。Knight of Pentacles， 在经济上，在财富的丰盈上，你们将会有时间、有闲暇和有机会去享受这个生命给予你们的礼赞和给予你们的厚礼。你们将会是丰盛的，你们将会是沉静的，拥有智慧的，你们将会是可以去滋养周围的人的。哎，一些朋友，当你们升级成为父亲、母亲、老师、前辈，啊 ，leader 啊，领导者之后。你将会有更大的胸怀，有可能会做更大的项目，呃，并且也会帮助到更多的人，嗯，能量非常的好，呃，更多的朋友啊，宇宙的这个安排本身就是如此，让你可以去爱的同时，好
，也让你不断的去，可以说是磨练你的人生观和价值观。排除掉执着之后，你们将会拥有无限的丰盛。所以有可能一些朋友你们要过关啊！我看到有可能是情观、财观、名利观都是，就是很多朋友你等待的东西的背后，是让你放掉执着的一个意味。不管你们执着的是什么，有些朋友会说：“我等待的东西，难道我不能执着吗？”或者说：“我不爱他，我我不喜欢他，我怎么等待他呀？”我这个事业和这个发展机会，我是好等待良久，然后我也是有备而来。The devil in reverse 是放掉我们对于占有啊，我们对于自我的标榜，嗯、啊，甚至是情当中情执和自恋啊，这个里边的一些东西，释放掉它，你们将会拥有很久的，还是一样啊，真爱、真情、真机会。所以把这个信息送给第二副组牌的朋友。星座上来讲啊，我们看到是图像比较多一些，图像火象多一些啊，呃，金牛座、摩羯座、处女座、火象星座、母羊座、射手座、狮子座在这一组。那水象的全象也都出现了，也是很多朋友是复合的星，复合型的星座啊，就是你们的星盘当中有可能会聚齐一些呃元素，比如说有火元素、土元素和水元素。有些朋友看到是水瓶座、双子座。摩羯座，好，星座是一个参考，送给大家。啊、呃，当对应到了我们开头的信息，对应到我们当下这个状态，这个信息就是送给大家的。相信相信我们之间有这样的一份感应啊。我们最后看一下宇宙给我们的建议和指引是什么。我们看的是三 in Leo， 太阳在狮子是八月，那我们在看这个影片的朋友是七月啊，也就未来的一个月。A time of celebration and success. 你们将会快乐，你们将会拥有庆祝和成功的机会了。第二张我们看到的 crown， 加冕的意思啊。我们看到数字是三和五，这边是四十四号。三四五这个数字对于第二排的朋友来说，可能有些意味。The the crown， 被加冕成王。然后我们可以看到这个力量牌在反复的出现啊。其实，在上一组里边也有，但每一组的信息其实是不一样的。我觉得第二副牌的朋友啊，本身你在期待和等待的事件，它是一个标准的 yes 的答案。这张卡牌当中呢，也出现了领导者的信息 ，I am a good leader， 我是一个标准的、优秀的引导者、指引者。所以王者之气呢，已经出现在第二副当中了。第二副牌的朋友啊，有可能你们的祖先也曾经是国王。啊，女王或者城主之类的，所以你们身上这个领袖之气啊，是天然的、天生的。我们的小鹿啊，森林当中最平和、最友善、最不相争的形象或者族群被加冕。这个加冕什么？爱的加冕，智慧的加冕，还有就是一种期望。这个王冠呢？是宇宙以及祖先送给你的最好的礼物，你们也会在这个王冠的背后看到你未来的被众人拥戴、被众人期待、引导众人好走向三维世界更高的成功、更高的维度、更大的自在和快乐的一条美丽的路。祝福大家在未来这个阶段啊，梦想成真。你们等待的人和机会。有可能会在未来一个月开始有了明显的信号，更快的来到你们的世界。那如果你们接了这个王冠，或者说你们接了这一个礼赞，以及你们接下了这个任务啊，这个里边是有任务和使命，有一定重量的，祖先会更快的帮助你们。但一样，这当中要体现出第二排的朋友一定的责任感、担当力以及定力。好，排除掉我们小我产生的一些固执。执着和旧有的情绪模式，你们也在成长，因此成长背后，你们应该得到更高度的肯定、认同和机会。将这个信息送给大家，我相信在未来一个月之后，你们会开怀，你们有可能会越来越敞开能量，你们也会越来越快乐。那从顶轮和海底轮呢，本身在天宫和大地也会给予第二排朋友非常多的信息和能量，因此很多朋友你们有可能需要去接触。森林啊，你们要接受太阳啊，但是很多朋友，我觉得你们不需要直晒啊，直晒太阳有可能会对你们的
皮肤和能量场形成一定的影响，就是比较激烈的，因为我们看到是日食啊，所以我看到是有益于你们身心能量的活动，好，有益于你们，好，底轮能量场的跟大地相连接的一些，跟自然相连接的一些接触。也会让大地的精灵和大地之母帮助第二排的朋友，你们的身上已经出现了种种祥瑞，所以把这个信息送给大家，祝福大家在未来这个阶段更加的顺利。好，安住在你们爱的能量场当中，你已经成为了无冕的王者，未来的成功将会为你们打开，这也是祖先对于你们的庇佑。困难的时期将在未来的几个月当中一点一点的过去，那每一个困难都是对于我们的启发。祖先爱你们，并且你们，并且你们的爱和理想以及人生高度的幸福也会回应宇宙。非常感恩跟第二副组牌的朋友今日的连结和共同的学习，希望将重要的信息带给大家。我们今日的所有卡牌就看到这里，非常感恩跟大家今日的连结，让我们下一期再见吧，拜拜。选到我们的第三副组牌 ，Now Star 北极星的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。那今天我们一起来看的主题是：我等的人或者是机会会来吗？还是宇宙另有安排呢？我们会通过神谕卡和塔罗牌将集合的讯息传递给大家，希望可以帮助到前来第三组的朋友们。好，在进入我们主牌的连接之前呢，我们首先用一套啊 Star C 做的次卡来帮助大家看一下。这个验证一下我们的讯息是怎么样的、啊？好，我们这个字卡呢，有可能会对应大家的生肖啊、星座，有可能会有你们啊熟悉的一些字母啊、天使数字啊，或者是我们当下啊比较常用的十六型人格。好，那下面我们看一下啊，这个我们看到的是摩羯座，六月啊，这边一起飞出来是十月。我们看到是爱 ，OK。智慧，哎，我们一起来抽一下。哎，有什么样的卡牌会？飞出来，帮助我们第三副组牌的朋友连接和验证大家身上的讯息。好，我们的牌，让我们和卡牌熟悉一下啊。那有可能第一次在镜头前面出现，有点害羞、啊。好，这边我们看到是呃这个字母 K，K， 来、okay、继续抽一下啊。我们还是看到了十八点十八分，这是一个天使数字。我们看到火，火象星座，或是金木水火土，好，火的元素。那这个凯耀比火曜日啊，是我们的星期二。OK， 我们再抽一下啊。哎，这边我们看到的是九月。六月、十月、九月，有可能是对大家来讲比较重要的时间。我在上一组当中，有可能也出现了一些，呃，重复的情况，因为我们的卡牌其实有非常多，嗯，有九十几张啊，我们的信息是集合的、啊，会有相相相似的信息出现。十点十分，好，把卡牌整理一下。这边我们看到金的元素，好，金木水火土的金啊，大家可以看一下你们的五行，有可能你们是喜欢金属的啊，有些朋友你们在星盘当中有这个金火相位，金呢对应的这个日子啊，金曜比是我们的星期五金曜日啊，好的，下面我们再抽最后一张，看一下我们的讯息是什么。让宇宙来看一下我们的第三副组牌，好，你们身上的能量是什么样的啊？我们抽到的是一个 INFB 人格 ，INFB 是哎绿色小蝴蝶对吗？嗯 
有些小蝴蝶会飞到我们第三组哦。好的，那这就是我们第三组呢，帮助大家验证的一个集合讯息。大家可以看一下我们眼前的这个词汇啊、字条等等啊，看一下有没有跟自己相对应的。那如果有三组或三张左右跟我们是相似的，这个信息就是属于我们的，对应我们的。大家确认好了吗？哎，我们这边有看到十点十分、十八点十八分啊，一些天使数字出现了。你们是非常具有智慧和爱，追求智慧和爱的人。你们的名字或你在等的人和事件当中，有可能跟 K、跟字母 K 相关联。六月、九月、十月，对你们来讲是重要的月份。还是一样，我看到火土星座的朋友有可能会来到这一组。好，我们把卡牌收集起来。好，好，验证完毕的朋友啊，对得上的朋友们，让我们来看一下今日我们的这个讯息是怎么样的。好，我们从我们的主牌开始读起，第三张北极星的朋友们。好，我们在等的人和机会会来吗？还是另有安排呢？我们看到主牌给我们的一张卡 l u d o s Flower。莲花哎 ，and f u n d a m e n t 呃，展现和展示。我们看到明日啊，明日当空，那被我们的宇宙托举。那我们可以看到莲花正在水面静静的绽放，跟我们今天的莲花灯蛮像的，嗯，色彩很像。第三组朋友啊。我觉得你们其实是在灵性或者说修行啊，以及你有可能和养生大师一些宗教当中的养生大师是比较有连接的，啊，你们其实是灵性上维度比较高的一个族群。对于你们来讲啊，首先看到莲花，你们其实在不管在等什么，在做什么，有可能这背后啊，你的灵性真相啊，你的真我、高我和你的佛系啊，佛性的一个能量会渐渐的透出来。我看到，其实啊，我们这莲花映照在了水面上啊，也有非常美丽的一个影像。好，外界产生的一切是你们的心之投射。那同样啊，如果你想托举一颗太阳在天上，自然而然的，在你们的感知、你们的灵性成长到一定的程度，你会发现你所追求的一切，其实也正按照你想要的方式发展。有更多的朋友啊，你们受到了。呃，高伟和祖先、养生大师的庇佑和指引，所以有可能你会被指引和选择到某一个方向上去。有更多朋友，你们对待修行是比较有连接和感兴趣的，或者说一些宗教等等。你们选择了一颗星星啊，北极星，这也代表了本身呢，有可能条路啊，对待你来讲，也是指引着你和指引众人的路啊，你们可能会有一些重要的使命。和任务在这条路上等待你的发掘。我们看一下我们的副牌啊，副牌我们抽到是八号。哎，这边我们有看到是这个，虽然是凯龙星是一把钥匙啊，但是我们也看到这个 K 的符号，在我们刚刚这个主牌当中，我们有看到有没有？好，我们找出来啊，因为这个写法还是蛮相似的啊，大家不要，呃，大家不要怪 Star Z 的这个字啊。字有可能有点潦草，但是这个 K 的符号，有可能也代表了你们正在完成一个疗愈的过程，有可能你们追求的、等待的和你前世创痛有关。凯特龙星这张牌是你伤口啊裂开的地方是光进入的地方，我们的这一员大将呢正在被光之子所疗愈，所以光疗愈了啊我们。呃，这个天马座战神的所有创痛啊，并且让他看到了宇宙更多的可能。这可能是什么？我们刚刚看到的爱和智慧，所以在这个里边，你的爱和或智慧会透出来。凯龙本身也是一个啊，连接你前世创痛的呃星象，在每个朋友你们的星盘当中都有凯龙星啊。凯龙星落在哪里？落在哪一个宫位？落在哪一个星座？有可能和你需要疗愈的部分相关联，有可能。会点燃你一部分的个人潜在力量、个人潜能和使命。这两张牌连接在一起，就是宇宙一定是有它非常重要的安排的。但是你在等的人和机会会来吗？是不是一个中性的答案？我们看到莲花啊，中性的答案。有的朋友会来，有的朋友不会来。那为了去
答复我们今天的这一个主题。我们下面来抽我们的 Tarot 塔罗牌来一起看一下啊，会不会来？那这个另有安排的安排又是些呃什么样的讯息和什么样的剧情？好吗？我们一起来看一下啊。但是我认为宇宙的剧本对你来讲，一定是最适用的、最爱你的，也最让你感受智慧的。我们看到这个莲花呢，有可能也在提醒我们，有些事情呢 ，go with the flow 啊，我们顺流直下，顺其自然。有可能你们会在这个过程里边呢，反而遇到惊喜和巨大的希望。好，下面我们抽牌来看一下，我们今日的这个主题，我等的人或者是机会会来吗 ？King of Cups， 圣杯国王的逆位啊。隐隐约约记得，在某一组好像第一张也是这个。嗯，我们每一组的牌有可能因为一样的主题，多少有一些相似。但是呢，卡牌的位置，好，和卡牌传递的这个组合的讯息啊，它会有很多大相径庭的部分，以及细节上有可能会有不同。我们看到 Six of Pentacles and Three of Pentacles， 金币六号的逆位和金币三号，所以我们抽好牌之后呢，一一来分析。这边我们看到啊，圣杯一号的逆位出现了。好，我们再看一下啊，这边我们看到的是呃 King of Pentacles， 金币骑士的逆位。我们又飞出来一张，飞得蛮远啊。那这张牌是太阳牌，连接着我们太阳神经丛在被打开的一个信息啊。好，我们继续抽牌来看一下，我们的卡牌给我们信号是什么的 ？Tower， 卡牌 ，and eight of swords， 宝剑八号。那抽两张，好吧。好，我们在等的人和事会来吗？还是宇宙另有安排呢 ？Justice and the Two of Pentacles 一起飞出来啊！哎，我们把这个卡牌拾起来。好，牌底是 Five of Wands， 权杖五号。这是一个双重安排啊！我们看到金币二号啊，就是嗯，你们的选择还是一样，有可能未必是对你最佳的、最优良的选择。但如果这是你当下要突破的，并且必须要去经历的，宇宙会帮助你去突破和经历它。哎，有很多朋友在这个过程当中嘛，你们有可能会放下过去你在等待和执着的，选择新的机会啊，并且新的机会呢会在未来的一段时间非常快速的来到你们的生命里边。你们要通过协作，然后你们要通过平衡你们的能量，也要通过爱和智慧来学习这一点。那宇宙的安排呢？我们可以看到啊 ，The Sun and the Two of Pentacles， 呃，非常的美妙，它会让你呢点燃你的太阳轮，呃，拥有富足和丰盛，也拥有多重的机会。也就是说，你想拥有什么，金币二号，你就可以拥有什么。如果说你非要在这当中做选择的话，你做的选择，宇宙一定会支持啊，因为我们看到权力支持的卡牌，太阳正义和金币二号。哎，对于我们第三组的朋友，你们当下正在等待的事情啊。嗯，一定有你们等待的理由啊！但是我看到这边有 Tower 塔牌和 Ace of Cups 逆位，有可能你们在这个过程当中呢，体验和经历的东西，让你们感到太多的震动了，太太多的碎裂了，也有付出和收获不相等的元素存在。比如说，你为了一个工作，为了一个人，一个友人，一个爱人，付出的非常多，而对方呢，甚至突然的。把你应该被回馈的东西拿走了，也有一些朋友是债务关系吗？有可能对方一直都没有还钱啊，没有还给给我们资源啊。宇宙的意思是说啊，在这个过程里边，你们需要先放下对于这个人和这件事情，还是一样啊 ，Ace of Cups 过度的爱和过度的怜悯、过度的包容和宽怀，甚至也是对于你自己的，比如说我们会有一点点的无奈，有一点点的。呃，不自信啊，甚至也有一点自怨自艾的情况，千万不要怪自己。那我看到有一些朋友说，我就是情感关系的话，对于你来讲，应该是突如其来的分手、断联。
或者说你们两个人的缘分在某一个阶段很难发生啊，呃，磁场上的共鸣，所以你们选择了不一样的方向，你们选择了不一样处理问题的方法和方式，哎，这件事情给你带来了 taver 啊，伤口啊，你裂开的部分。你碎裂的部分是光进入的地方，也是你的这只蝴蝶，啊，重新破茧呢、啊、和长出翅膀的地方。所以宇宙的意意思就是，你经历的这一切本身对于你来讲，是一个正向的、固定的业、固定的课业。这是一个多重选择题啊。首先，你等的人是会来的，嗯，这一组里边的答案其实跟第一组有点相符合。但又有不一样的地方啊！相符合的地方就指，如果你愿意继续等待，那在未来的三个月当中，你会看到它，你会看到转变，你会坚韧出一个希望，甚至你会去打破常规，得到 miracle 奇迹出现。但这以外，有可能宇宙来告诉你啊，你可以稍安勿躁的放下。我们这两只手有没有长得很像啊？这边金币六号啊，这边 u n f o u n d m e n t 展现有没有很像？拿起和放下啊，本身就是一念之间，所以宇宙在教会你如何通过这个机会吧，学会放下和释然一点，然后呢，再重新的有更大的力量去托举它，甚至是吸引它和迎接它。所以你们等待的人事物啊，首先是宇宙有更好的安排，再再者就是如果你必须要它不可。如果这件事情在当下必须进入你的世界不可，比如说我在求得一个个人突破的机会啊，不然我就会在原地啊，郁郁的不知道往哪里去走。宇宙一定会为你敞开这一扇门。还是一样，第三副牌的朋友啊，排除你内心当中对这件事情的这种煎熬感、这种碎裂感啊，看到你们碎了，哎，或者说对于一个人。你们在你们的情感执着，你们在情感当中体验和考量的东西，在他身上没有得到一个正向的回应，你会怀疑人生和怀疑你的三观等等。宇宙在说的是啊，这一切是你的心之幻化，也是你业力当中的某一个重要的点。给大家一个时间，未来三个月啊，这个时间并不长，也并不短。但足以让你们去做出很大的一个扭转。当你的身体、你的姿态、你的角度进行了一个扭转，你不会再纠结在过去的人事物里边，跟他或者说跟他他他过不去。如果这是一个工作机会，你们需要等待的话，会有贵人，或者说你们非常需要吸引贵人相助，而不是一个人过度的去背负、过度的去扛啊、过度的勇往直前。因为我看到这个机会是吸引得来的，也是通过你们一定的放下、一定的淡定，好，一定的稳定得来的。所以这个是我们今天的主要问题的答案啊！宇宙的安排胜过你的选择，因为宇宙的安排更加壮丽、更加美好，而且更加接近你人生的最优选项、最优答案。所以第二、第三个牌的朋友，大家也可以考虑一下，你们想要的是什么？我们分人和事来分析一下，好吧？人和机会啊，我们要先说人。这里边我看到，不管是因为是人还是机会，你们是遇见创痛的。因为我们看到塔牌出现和突如其来的事件，这边我们看到两个人物牌，我们看到水的国王、土的侍从啊。嗯，好，如果这是一个机会，如果这是你工作当中需要得到的绝好机会的话。你还会有第二个机会啊！这边出现金币二号和圣杯一号，那还是一样。你愿不愿意去舍弃你的第一个机会，让第二个机会进入你的世界呢？为什么要这样讲啊？原因在于，有可能对于你来说，更加光鲜、更加有能量，和更加支持你个人的发展，然后让你走到一定平台的好机会，在未来三个月当中会展现。如果一些朋友在当下急求一份工作，等待一个人的回应，我刚刚我们看到一些朋友在等待这个钱款的回归啊，我等着这个事情会不会回来？他会回来，但是我看到这个过程当中有可能要经历一定量的改变，就是你的态度有可能对待这件事情的感知感受都要改变一下啊。如果他是一个欠了你的钱，我欠了你资源的公司和人事物的话。以任何的一个方式，它的能量会回归到你的世界，但有可能你们需要先将你们的手
，重新放回你们的胸口啊，重新放到你们的心轮之前，去感受你们的心轮，去治愈你的心轮和太阳轮。在这个牌里面也看到有些朋友，你们的投入没有回报啊，金钱上的，啊、呃，投资上的，合作上的，有可能有一些合伙人之类的，没有给你相应的。回馈以外，甚至在消耗你的能量，甚至在消耗你的情绪了。正面的就是正面的，负面的就是负面的。而在这个必须要二元对立的阶段里边啊，就是必须要让宇宙为我们证明的阶段，呃，正义牌和太阳牌出现啊，真相和好的状态会公之于大白，公之于众，宇宙也会将呢可以让你去扭转的机会带到你的世界。所以这边我们看到阴转阳，阳转阴的一个能量，就是否极泰来。我看到宇宙在鼓励第三副牌的朋友啊，还是一样，你们还是需要相信你周围的人的啊。如果有一些人他们是不诚实的，另外的一些人也是你可以去协作、可以去信任的，甚至有人愿意帮你去整理当下的一些情况。所以你等待的机会啊，首先会被周围的人一起构建起来，也会被周围的人传递。有可能意外的，你会碰见一些贵人和想要帮助你的人。好，这边出现了凯龙星啊，也是贵人的含义啊，治愈你的人等等会出现。所以在机会这个问题上啊，我觉得你们这个查缺补漏啊，或者说把过去，比如说我们离开了一份工作，失去了一个机会等等，重新的补回来的机会，呃，在最近这三个月一定会有的。有一些朋友在三个星期到两个月之内。啊，如果最近在急待一个工作消息的朋友们，三天到八天，你可以看一下，如果过了你的 deadline， 你要往前去走一走啊，因为你的机会啊，在你一条康庄大道上，非常的闪亮，非常的亮眼。如果有一些言而无信的人在你的世界里边，不要回头看他，不要回头看这件事情，你只需要去解决问题，团结你周围跟你的频率相等的有爱的人。去一件一件的解决当下的问题，能够困住你和让你产生失望的人，其实有的时候是你的这一份恐惧罢了。你们再从恐惧里边走出来，我看到耐心的做事和耐心的修补，以及耐心的去履行我们每一天的事情。比如说我们要工作，那我们就好好去修改我们的简历，然后去提交出去。如果我们要继续去生活的话，衣食住行。然后规律的饮食，千万不要忘记，你们的生活回归到一定正轨的时候，好，这种啊失望、失落、无爱的感觉，会渐渐溶解的。你会回归到一个有爱的状态，并且对于你的爱的回馈，宇宙给予你的是两个字：公正，或者两个字：公平。所以我们看到正义牌啊，嗯，有些朋友如果这是一个官司啊、官非啊。或者说诉讼啊，需要被裁决的问题啊，我相信这个答案是 yes， 啊，但有可能宇宙也在教会你如果去如何去化解你内心当中的怨、委屈，或者说那种不公平，怎么可以这样的感觉，在事件上来讲是一个吉祥，并且你们在等待的这个机会，它会好。出现 two of pentacles 啊，不止一个，出现两个，出现三个。只要你打开心轮，期待宇宙投投射机会给你啊，这个机会就像雨一样会下到你的生命里边。我们知道太阳神经丛是在我们的这个胃的上方啊。好，它是一个集合式的神经丛，本来在生理上我们也有这样的一个构造的。因此，第三副牌朋友有可能最近你们会觉得从胸口到胃不是很舒服。或者你们受到一定情绪的震动，你们有可能被一些很固执、很情绪化、不讲道理的人气到了。你们需要去清净和，就是说内心当中有可能你们需要让自己清凉下来啊，清凉的地方是你的内在，这些无关紧要的事件。会一一的从你的世界里边被宇宙解决。如果一些朋友你们在重整资产，你们有可能在金钱上、债务上出现了一定的问题，出现了一定的这个阻碍
，你们要一步一步、一点一点的解决它，给自己和这件事情一点耐心，注重细节。也可以跟周围可以和你协作的人共同作业、共同商量，不自暴自弃，你们的这个问题会被解答。所以你等待的机会会来吗？这个机会啊，不只是一个无独而有偶，有可能两个机会就到了。那你等待的公正会来吗？你等待的，呃，真相大白会来吗？都会来。我看到也因为这件事情，你的世界里的秩序被改变了。所以从这件事情往后，有可能第三副组牌的朋友，你们掌握了处理一些问题的方法。你们懂得如何去对待一些人事物，这也是以灵魂，呃，并且是三维世界的你在成长的一个加分项。莲花出水啊，并且啊，莲花注水上，我感受到第三副牌的朋友，其实你们的心里啊，你们的心中其实是非常纯净的人，而且你们基本上啊，不容易被过度的动摇。有可能只是突发的一些事件，让你一时间慌了神，或者说一些人他的，呃，作为行为让你觉得有一些，呃，过度的夸张和冲击你了。但无疑啊，只要你轻轻转动你的身体，只要你可以打开你的心胸和气场，这件事情本身就会被很多很多的解决方法化解。解决方法不止一个，因为宇宙非常的爱你。那在这个过程里边，也不要忘了自我疗愈，这是一个可以让你疗愈，有可能是对人、对事、对于金钱、财富，所有事情的你的感受和感官。毕竟我们这个 tower 看到的是一棵大树啊，有可能一些朋友他也会转换你的金钱观，转换你的这个呃财富状态。当宇宙撼动了你的海底轮，或者说海底之心轮呢、啊，你和大地的连接要重新被激活的。所以你们不可以在这个过程当中处在一个冰冷、受到震动而有过度的呃恐惧、不安和反应。你们反而需要让自己放下情绪给你们的绑架，用三维的方法解决三维的事情，该怎么来就怎么来，好吧？这个是在事件上的啊。那在人上，我们也谈一下，人会不会来？我们要看一下这个 Page of Pentacles， 它要怎样啊？ Two of Swords， 看一下这个人能量是怎么样的。The Hanged Man， 我们看到吊人啊，我们再抽一张。哎呦 ，Ten of Wands， and 这边飞出来什么？他很不理智啊。The High Priestess， 女祭司的逆位啊，当下的他面临了非常大的压力。而甚至当下他已经看不到你情绪和情感的所需是什么了。如果他在这个时间段是逃避的，或者说他背负了非常多的任务、重压，工作上、生活上、家人上的，他只有一个选择，有可能是朝着自己的方向呢往前去默默的走。所以我看到你等的人哦，他的心里边真的不是没有你。有吊人牌出现呢，你们你和对方都是彼此的课题。有各位朋友，这个是你的灵魂伴侣或是双生火焰啊，推不练有可能会出现。但是我们看到这个 Two of Swords 出现的时候，就是他做不了任何的抉择，他有可能当下只能跟着命运的齿轮往前去做他的一些安排。所以在整个的他的能量场上来说，他现在不是在来，他是在往前走，他是在在往其他的方向去走。他的行动是怎样的啊 ？King of Pentacles, Four of Wands, Ace of Swords。有一天他会想开和想清楚。我认为，在呃七月、八月、九月，就就是最近这三个月，你需要给对方一些时间。啊，未来来看这则影片的朋友也是一样，你需要给他三个月的时间，让他自己想通。没有人可以劝动他，没有任何的事情可以撼动他，因为他属于那种反射弧比较长、后知后觉。以及身负重压的人，不一定是重任啊，身负了重压，所以我看到他呃本身的这个现在的轨迹和方向不是朝你走来的，他是在朝着自己的某一个，比如说事业呀，比如说搬家呀，比如说财产呐、啊、金钱呐、啊、这个方向在不断的不断的往前发展，所以我能够看到啊，其实第三副牌朋友，你们等待的人
和你之间的这个感情关系有可能出现了非常大的考验。也有一些朋友，他是你的这个友人、亲属，他是最近和你闹矛盾，有可能闹了一些情绪的重要的人。总之，我看到他和你最近都不在一个最佳状态。OK， 他会来吗？这边的排底，我们看到正义牌和金币二号啊。首先，在人上，你们必须要有选择，你们必须有新的选择。金币二、金币三、正义牌，就是从你的爱情，如果啊，如果这是爱的话，如果他流失了。还有就是，如果他和你是合作关系，他和你是家人的关系，这个爱在流失的话，你们需要的是通过自己找回你们的爱，你们的爱在你们的灵魂深处，在跟宇宙相连接的地方，在跟宇宙融为一体的地方，你不能忽视掉这一点。所以第三副牌的朋友，他来不来是另外的一回事，真正的你要不要回来，是当下更重要的一件事情。而当真正的你回归了，当真正的你充盈了，你甚至有能力去疗愈自己以及对方。所以在感情上呢，反而我看到啊，第三副牌的朋友的 Star in the Birth, Nine of Wands， 我们直接抽啊，嗯 ，The Four in the Birth, the Emperor, the Nine of Cups and the Queen of Swords。OK， 宇宙呢会安排 ，OK， 宇宙会另有安排。呃，在你的这个的 four，、啊、在你的预计之外，在你本身想要经历的旅途之外，有可能有一些波折，但是这个爱你的人毕竟到来啊，终将到来。而且，如果是你现在当下在等着这个人的话，我们看到一样的牌没有 ？Two of Swords, Strength in Reverse, Five of Cups， 逃避啊，他的状态非常的不好，而且他受到周围很多的。事件呐、啊，信息啊，或者这个信息爆棚的社会，有可能有好多的，呃，比如说不同人的不同的价值观念，每天的新闻全部都进入他的世界，他很凌乱。所以，如果你等待，我认为第三副牌的朋友，你们在等待的是自己。当你找回自己的时候，他也会找回自己。同时，当你找回自己的时候，有可能新的自己，新的你。会吸引跟你更加相辅相成的人，所以爱你的人在来到你世界的路上啊，总是说这一句，因为这个 Nine of Cups， 爱你。我看到，如果他和你已经进入感情，或你们拥有家庭，这个关系里边，对方他依旧是爱你的，这一点不能忽略。但是我觉得的其他的一些客观情况，全部都是现在是减分值啊，现在是减分状态，比如说事业上的、应对压力上的、呃，周遭的人事物上的，全部都是一个减分的。呃，时间点吧，嗯，所以最近好像不是一个在，呃，情感上或者在我们的合作上非常有利的一个时间段。宇宙在鼓励你，像莲花一般啊，还有 Ace of Cups 重新找回你充盈的养分和资源。你源源不断的能量来自于哪里？来自于这朵莲花，你灵性的本身以及太阳轮，你的爱，你的活力，你对于这个宇宙的向往和正向的吸引。让你保持独立，好，砍断对于一些事情负面的预估啊。当我们去预估的时候，我们已经沉浸在这件事情的结果。那宇宙本身回应我们的就是我们当下的频率。所以第三个牌的朋友，你们的对于一些事情的这个臆想啊，对于一些事情的预计和猜测，要处在一个极端正向的状态，必须调整自己，好吗？啊，然后呢，就是这个人他会意想不到的，你意料之外的方式，或者说你已经不在等的时候到来，所以我看到他好像不能给你你想要的，我不知道这个答复会不会让第三副牌的朋友满意或舒心啊？哎，但这个卡牌的意思就是他姗姗而来迟，这跟第一组有点相似，但来到了他是经历过蜕变的，而且啊是会给你个 offer 的。那在未来的半年里边，我觉得你们对于感情的价值观念，对于感情的。呃，处事方法都在发生变化，你们会得到承诺，但啊，还有一些朋友，如果你等待的是正缘，如果你等待的是一个十分爱你的人，可以治愈你和陪伴你的人，他终将到来，一定会到来的。还有一些朋友，你即将进入的是一个稳定的关系，也就是说你在爱情当中这种周周转转的。呃，过程啊已经结束了，所以一些朋友在过了今年的年尾，未来六个月之后，一些朋友会遇到正缘，进入稳定关系和比较快的进入家庭啊。如果你们向往家庭，打算结婚有承诺关系的话
。时间点给大家十到十一月，未来的三到四个月，对于三副牌的朋友，时间并不是很快的。啊，我没有看到很快的东西。那如果说一些朋友是，哎，在最近几个星期我真的非常急的话，嗯，我们看这张牌是什么来着 ？Justice， 你们需要用一些呃正向的方式，比如说该办理什么的话，你们可以找一些专专业的人士，你们可以去通过啊，比如说规则、规制和法律来帮助自己。那如果这是跟人、跟情感相关，或者说这个是你的密友和家人之类的，唯有在这个过程里边。你去重新看看待这件事情，看待你的情，好，看待你和对方的连接、合作、共赢等等，啊，你们之间才能够共同产生一个正向的力量。好事多磨啊！第三副牌的朋友，我认为你们在等待的这个东西啊，来到你世界的几率还是蛮高的。嗯嗯，但是宇宙的安排有可能更好一些。你们可以做一个选择，因为这 Two Pentacles 是宇宙给你的选择，你要选择 A 还是 B， 你要选择往这边走还是那边走。其实，在生活里无数的瞬间，无数的小的选择和数纠结、犹豫和徘徊的时候，我们已经暗中的做好的选择了。所以，第三个牌的朋友，你们也可以考虑一下，你的这个北极星，你在做的选择，你在去的那个方向是哪里？选择好的朋友啊，你们可以坚定一点，但也要理性一些。嗯，我送给大家，呃，这样的一句话啊，在三维世界，在人道，用人道的方式解决问题。所以，我们当然每每次我们都在连接更高的维度，我们在连接我们的各种守护灵和指导灵，给予我们高维的指引。但是啊，在三维度的世界。我们通过指引给我们能量，给我们智慧，但是该解决问题，该着手去办理，我们一定不是僵在原地的。宝剑皇后代表一种理性，而圣杯骑士啊，代表的是爱你的人或者是你爱的人啊，他终将以正向的方式到来。我觉得，呃，很多第三个牌的朋友，你们是隐性的有一些控制欲望的，然后你等待的这个人，有可能他非常的排斥和逃避某一种控制。还有第二个能量啊，就是你和对方都是强势的人啊、呃，你们对待很多人生的选择，或者说人生当中的一些呃经历啊，有你们非常自我的判断啊、呃，这个判断非好非坏，只是你们的一抹色彩罢了。嗯，这个牌飞出来啊，本来 s t a r s i n 想去看一下这个牌里边有没有多余的讯讯息啊，能够传递给大家。我们看到这个牌弹出来的是 Queen of Wands， 我们看到。权杖王后啊，配一只小黑猫，很可爱，有没有？你所以说实话，第三副牌的朋友，你们的等待和你们想要的东西就是一场显化，而且你们的显化能力其实是非常强的，宇宙会支持你，只要你足够的拥有能量和足够的想要。但是这个想要以外，还是一样用入世法来解决这些问题啊，嗯，不过度投射我们的焦虑和失落感。看一下啊，还有没有其他的宇宙安排的信息啊？我们就直接抽了啊。The Moon 送给第三副牌的朋友，只有一张月亮牌出来。好，这边出现 Two of Cups， 我们再抽一张啊。呃 ，King of Wands， 好，这一张牌呢，集合的弹了出来。那意味就是，哎，你的合作对象、你的伴侣、你的正缘另有其人，你的选择，你有更好的选择。这其实跟第一组有点相合，有点相似。呃，需要以需要引起第三部主牌朋友注意的是啊，有太阳和月亮同时出现，遵循宇宙的。运作法则和运作方式，用积极的方式去显化、成就、成功和快乐，也用非常浪漫和非常感性的方式去理解对方，调整好你们当下的状态啊！你们一定知道你们需要什么，甚至你不会只局限于等待，你们会你们会向前去争取，哎，并且帮助你争取的人也即将到来啊！我看到这个时间，十月。好，十一月到明年的三月之间，时间比较紧赶的朋友啊，有可能觉得，哎，我当下是难等的，很难等的。这个八月就是下个月啊，或者说未来的两个星期之后，好，一个星期之后
，你有可能会得到一些信息。魔术师代表你着手去显化，有可能你要将你的行动和智慧，还有就是合作啊，找一些人来配合你合作，纳入你的计划里边，有可能你们会扭转局势，啊、呃。但如果还是不奏效的话啊，你们要 surrender 遵呃遵循宇宙的安排，因为宇宙给你安排了非常好的一个剧本，宇宙非常的爱你，好吗？我们在词条当中抽到了爱啊，嗯，好，你们是可以去享受到公正公平，你们的付出一定在某一个时间点得到回馈，然后你们在等的人。由他去，好吗？我们这几个月由他去，看他可不可以真正的以正确的姿态开窍和来到我们的世界。如果要沟通的话，圣杯二号，未来的一个月啊，有可能未来下一个月要水星逆行了，哎，是可以沟通的时候，哎，但是切记啊，啊，不要让小我局限了你们的表达方式，嗯，用爱的方式去相互理解。我们最后看一下其他的信息啊，南焦点的双鱼七宫。冥王的好，金牛十宫，首先在事业上是必须要突破的。那、呃、有些朋友是转换行业和转换工作，这件事情呢，一定会在十一月之前落定帷幕。呃，在未来的两个星期，一到两个星期以后，是你们要大展拳脚的时候，所以你们呢，需要的是敞开怀抱来吸引机会。啊，甚至是创造机会，啊，并且展开你们的这种个人魅力啊，让各种各样可以去协助你们的人来到你们的世界。有些人他们是救人，但是在感情上，南焦点的双鱼七宫，这是你的课，情感的课啊，有可能已经上过无数次了。所以，嗯，这个过程里边非常考验的是第三副牌的朋友，你们对待呃自我，就是你们是否能够温柔的、良善的拥抱自我。改变你们内心小孩的某一种倔强和在情感当中的弱势，嗯，哪一个人或者哪一件事情踩中了你们的点，让你们疼痛，有可能这就是你需要治愈自己的地方。海龙星啊，你疼痛的地方，你裂开的地方，就是光要进入的地方，并且你们的手上有着大大的光环，大大的太阳的能量，太阳在期待着你们的连接，星轮和太阳轮双双要被治愈，你们需要先 surrender 放手一下。如果过去你们曾经付出非常多，当交作业了，也当交学费了啊，因为我们这边在给嘛，给到了一个塔上面，那塔在给予你们什么？本身塔的崩塌也代表了一个旧的秩序的解瓦解啊，一个新的能量的产生。所以要进入我们的五维度世界啊，新的世界，新的能量状态，一定有一些什么需要被改变。那如果以这样的一个方式碎裂的突如其来的方式改变，我们也接受并甘之如饴，因为塔上面我们看到好多蝴蝶飞出来，我们的灵性永远都是自由的，永远都是不会被磨灭，哪怕我们经历的各种创痛也有轮回，但是灵魂的光不会被磨灭，嗯。到了未来四个月之后啊，是你们重新积累你们的感情、你们的财富和重新运作你们一系列人生大事的时候，不管是事业的落定啊、家居的落定啊，还是说我们在啊积积累一桶金啊，宇宙在支持你们，好吧？还有在身体上不要忘记疗愈自己啊，特别是在我们的胸口到胃的这个部分，很多朋友你们需要注意一下你们的情绪和你们输出情绪的通道，不要阻塞它，不要压抑自己。你们处理问题永远都有很多解决方法，永远都有更多的选项。只要你去看、去观想，啊，宇宙会给你们投射非常多的信号，包含了天使数字，也包含了我们大众占卜，也包含了你平时看到的、听到的、闻到的。千万不要忘记了将这些能量集合起来，去看到它的精髓。我认为你们的悟性极高啊！第三个牌的朋友，你们其实灵性指数是非常强的。那当我们抽这个。OK Zodiac Moon 啊，我们在抽这个神域卡的时候也飞出来两张，啊，它同时一起飞出来，而且姿态有没有一模一样啊 
，哎，所以说我们感受到的是第三组的朋友啊，如果是灵性修行，你们在等待机会的话，这个最新的机会啊，尤其是巨大的冲击，甚至身体上的一些不舒适，相反是你啊，在疗愈自己和排除过去的业力创痛的最好时间。第一张呢，啊，其实第一张飞出来是这一张啊 ，Sun in p a s s e s 好，太阳在双鱼 ，Higher purpose 啊，你有更高的任务，更高的使命，你要看到你更高的成就和能量。Align yourself with love and wisdom. 因为我们在抽的时候没有看到“爱”这个词汇啊，爱和智慧有没有？好，我把这两个词拿过来啊。好，好，呃，当你自己啊将爱与智慧啊放在了，好，放在了你的能量场之内啊，你就是爱和智慧本身。太阳在双鱼呢，是明年的三月，二零二五年的三月，对吧？那也有些朋友呢。好，这张牌代表了你们有可能是双鱼座，你们的星盘里边有双鱼，让太阳去照亮这个啊，我们黄道十二宫里边第十二宫的位置，无论是前世的、今生的，你积攒下来的很多需要被照亮的部分、阴暗的部分、创伤的部分，都需要你正向的去疗愈它和带动它。有些朋友，你们可以去做一些身体的拉伸、冥想。和打坐啊，呃，并且在这个当中你要干嘛？我们看到这边有太阳轮，好亮，有没有？点燃你的太阳轮，可以做一些太阳轮冥想，好吧？这是第一张 ，Higher Purpose。很多朋友第十二张代表了你们本身就有灵性上的使命，有可能这也是你灵性觉醒的过程之一。第二张我们看到的是啊 ，Eclipse in Leo， 呃，狮子的日食。我们看到很多脉轮合一啊，这个时候。Compassion， 我们的真正的爱和慈悲产生了，我们整个的人的脉轮全部发光被点亮了。Shine brightly like the star you are。我们这张牌里边，哎，都是有星星的信息啊，因为这第三张我们抽的是星星啊，大家选到的是 North Star， 北极星啊。Hold your ground and shine bright and unveiling。也就是我们翻译一下，有可能 s a r s i 读的不是特别好啊。呃，这个词怎么很像啊？首先是啊，这张牌代表了你们需要 shine brightly shine， 你们需要闪闪发光。然后呢，嗯、呃，不动摇的去扎根，稳定下来。所以这其实跟我们的指引牌有着千丝万缕的连接啊。好，这张牌二十九号，我们再读一下。啊，好，是有 master number。本身你自己当下跟宇宙的，呃，扬声大师和最高级的智慧在引起连结。这边我们看到太阳花展开，也代表了太阳神经丛。太阳神经丛啊，是珠光宝气之城啊，代表了爱与丰盛以及满足，也代表了你在三维世界可以获得的智慧以上的丰盛啊，由智慧而吸引来的丰盛啊。对，智慧其实是高于丰盛的，但是智慧是一个地基，它会吸引你各种各样的丰盛。所以很多朋友，你们在未来的一个月啊，因为狮子的日食嘛，在未来一个月你将开挂，然后你有可能在灵性上也会更上一层楼，甚至你会展现自己，如莲花出水一般啊，出水的芙蓉一般，哎，你们会为世界展现出你另外的一面。我感觉你的这个也是新的面貌啊。焕然一新的面貌会非常的美，非常的平和，以及极度的疗愈。有很多朋友，你们可以成为疗愈别人的人，指引别人的人和治愈其他人的人。然后你们有非常善良和温柔的手轮，所以有可能你们会通过触碰去帮助周围的人整合他们的信息和能量。最后一张，我们看的是 Wish Upon a Star。好。星星上的愿望啊，些朋友，你们是星际种子啊 ，star seeds 来到这一组。好，我们看到这个信息是 ：I am made from the stuff of stars and matter。我是星星的一部分啊，我是被星星的一部分做成的，所以我很重要，你很重要。当你们拥有愿望，当你们想要一片，比如说路径，宇宙都会为你照亮你的前景，因为你非常重要。好，你的存在非常的重要，所以很多朋友，我觉得你们已经点亮了你们的，好，你们马马上啊，或已经点亮了你们的各个脉轮，并且啊，通过顶轮直达你的星际
，有可能是家园，有可能是你的灵魂家园。总之，你的愿望已经被听到了，会被回应，因为你非常的重要。我们看到莲花和星星有没有啊？我们这边也有莲花灯和星星，所以。啊，把这个信息送给第三副组牌的朋友啊。那回顾一下我们今天的问题啊，我们等着人和机会会来吗 ？Of course 会来。那宇宙有没有另有安排？也有。我认为宇宙另外一层安排是让你在等的过程里边去觉醒你自己，然后成为一个可以去照亮很多人的人。有可能你也会完成你啊，呃，立体的一个疗愈啊，并且在未来呢大放异彩。所以将这个信息全部的传递给大家，祝福大家未来一个阶段通过爱和智慧。开心、平安和幸福，这也是宇宙的希望。我再次感恩跟第三部组牌今日的连接，我们所有的卡牌看到这里，让我们下期再见吧，拜拜。